Zdrowym, czyli wita Was profesor Daniel Boćkowski. Kłania się, Paweł, słyszy i mówi. Paweł Jerz Jerzowski. Dzień dobry. Skromny Maciej Kapitan Lisowski. Na razie we trzech, co nie znaczy, że nie będzie nas więcej. Why not? Zobaczymy. Czasami tak bywa, że lekko nie jest. Szanowni Państwo, przepraszamy na wstępie za to, że nam się zdarzyło opóźnienie. Niestety problemy techniczne czasami się zdarzają. Był czas, że mnie dopadały problemy techniczne. Musiałem się przesiąść na kabelek zamiast po radiu, zmienić przeglądarkę. Problemy w miarę ustały, ale jak widzicie, jakiś cień tutaj, kurde dziwny, materializuje się obok mnie. Więc nie jest końca idealnie. Dzisiaj znowu jakiś chochlik mieszał przy kabelkach albo coś ten deseń u Pawełka. Takie jest po prostu życie. Ale cóż, może będzie krócej, ale bynajmniej nie oznacza, że będzie gorzej. Szanowni Państwo, dzisiaj jest 22 czerwca, bo wielu mi zwraca uwagę purystów językowych, żebym nie mówił 22 czerwiec na przykład. Niech Wam będzie, czasami posłucham. A my na dzień dobry rozpoczniemy małe spotkanko z tym, co się dzieje, skoro jest to już hasło jako podsumowanie tygodnia, nasza kolacja czwartkowa, to będziemy się tym zajmować. A jest czym? Tak średnio, jeśli chodzi o tematykę stricte wojskową, bo śledząc chociażby Artura Micka i zmiany na mapach, jakie nanosi, tudzież Martina i moje materiały, no nie ma jakichś spektakularnych zmian. Nie ma też powodu do takiej paniki, jaką wieszczyła część, nazwałbym to, niedzielnych trochę analityków, że to już się zaczyna wielkie halo pod Kreminną ze strony rosyjskiej i za chwilę będzie po prostu dziki gon na Kijów. Żadnych takich. Ale są rzeczy dookoła tej wojny, które wzbudzają zdecydowanie większy niepokój. I tu, Danielu, chyba się ze mną zgodzisz, że na czoło wysuwa się przede wszystkim temat zaporowskiej elektrowni jądrowej. Bo krok pierwszy, czyli wysadzenie tamy kachowskiej, już przekazane do badania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu jako zbrodnia przeciw ludzkości, najprawdopodobniej tak to będzie zakwalifikowane, bo rozmiar tego jest, jak użycie broni masowego rażenia i oddziaływanie jest na tak dużą populację. Z jednej strony szkody liczone będą w miliardach dolarów i rozłożone w czasie. Druga rzecz, obniżenie poziomu wody w zbiorniku kachowskim, co spowodowało, że nie będzie możliwości wymiany ze zbiornikiem bezpośrednio należącym do elektrowni, gdzie jest woda bezpośrednio biorąca udział w procesie chłodzenia, czyli ona będzie coraz cieplejsza i zdolności chłodzenia będą coraz słabsze. Więc tu będzie kolejny problem, ale tymczasem najpierw szef wywiadu, obecnie już sam prezydent Żeleński, powiedzieli, że są dowody na to, że Rosjanie zaminowali elektrownię atomową w w Energodarze i są wyraźne sygnały, przesłanki, by nie powiedzieć, że prawie do wody, ale prawie, że są zdecydowani wysadzić co najmniej układ chłodzenia, co spowodować musi w efekcie niekontrolowaną reakcję w reaktorach. Skutkiem tego może być potężna eksplozja. Ilu reaktorów boję się nawet pomyśleć, a tam jest sześć. W związku z czym istnieje realne zagrożenie dla wielkiego obszaru, dosyć gęsto przed wojną zaludnionego, a skutki związane z tym, co by było, gdyby to wszystko dostało się do atmosfery i potem pod wpływem dryfu wiatrów zaczęło wędrować, byłyby odczuwalne, no to już dla milionów mieszkańców Europy. Głównie Ukrainy oraz Rosji, ale jednak mieszkańców Europy. W związku z powyższym sprawa jest bardzo poważna. A dlaczego należy to traktować poważnie? Skoro byli gotowi i zrealizowali plan wysadzenia tamy w Kachowce, o i zeszło nam się ciemność, widzę, ciemność, tamy w Nowej Kachowce, już jesteśmy, wysadzili tamy w Nowej Kachowce, gdzie wiedzieli, że to spowoduje reperkusje 
międzynarodowe, ale zwolniło im spore siły, kilka brygad, które tam były zaangażowane w dozorowanie dolnego odcinka biegu Dniepru. Tak, gdyby zrobili kolejny krok w postaci de facto zdetonowania co najmniej brudnej bomby i to potężnej w Energodarze, zamknęliby znaczną część tego zaporowskiego kierunku ze względu na skażenie, bo raczej nikt nie chciałby wysyłać w dzisiejszych czasach żołnierzy na taki kierunek, gdzie musieliby przebywać stale w środkach ochrony przed bronią masowego rażenia, ponadto konieczność ewakuacji i ludności i zwierząt gospodarskich jeszcze tego wszystkiego na potężnym obszarze zaangażowałaby siły obydwu stron, ale ten kierunek byłby zabezpieczony w dużej mierze przed trwającymi działaniami ofensywnymi Ukrainy. Mogliby wtedy Rosjanie przerzucić jednostki z tego kierunku gdzie indziej albo zagęścić te, które w tej chwili prowadzą obronę na Zaporożu. Więc mieliby z tego tytułu korzyści. Jednocześnie może to świadczyć o tym, że po nich choćby potop i nie czują się pewni, nie czują się pewni tego, że utrzymają ten korytarz lądowy z Rostowa do Krymu. Co ty na to, Danielu? Ja na to troszkę tak przekornie, że nie do końca ufam tej wojnie propagandowej, którą mamy teraz do czynienia, na obu kierunkach, i rosyjskim, i ukraińskim. Pierwsza sprawa to ta, że widać wyraźnie, iż Ukraińcy punktują ich z racji ich błędów rosyjskich, błędów, które powstały wcześniej. Ponieważ o tym, że mogą być problemy z atomowymi elektrowniami, mieliśmy do czynienia w momencie, kiedy Rosjanie kontrolowali jeszcze resztki Czarnobyla. Tam już zastanawiano się, czy zachowanie Rosjan nie doprowadzi do katastrofy i muszę przyznać, że szybciej można było doprowadzić do niekontrolowanej katastrofy na terenie sarkofagu czarnobylskiego niż do niekontrolowanej katastrofy na terenie Enerhodaru z kilku przyczyn. Po pierwsze zaminowanie elektrowni nie oznacza uszkodzenie je w taki sposób, żeby dostąpiło skażenie. Bez problemu da się tą elektrownię uszkodzić w taki sposób, aby uniemożliwić jej działanie, a jednocześnie w żaden sposób nie doprowadzić do jakichkolwiek niekontrolowanych reakcji łańcuchowych. Po pierwsze dlatego, że aktualnie, o ile mnie pamięć nie mieli, działa tylko jeden reaktor. Wszystkie pozostałe w tej czy w innej formie zostały już wyłączone i ten jeden przechodził w coś w rodzaju stand-by ze względu właśnie na problemy zarówno techniczne, chłodzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc był proces w, nie tyle wyłączenia całkowitego, co był proces wyciszenia tej elektrowni. Same ładunki wybuchowe to tak jak z zaporą kachowską. No nie wystarczy położyć ich, żeby coś stało, bo wysadzenie nie da się, nie wiem czym trzeba byłoby czego użyć, żeby wysadzić sarkofag. Dlatego nie, nikt nie mówił o sarkofagu, tylko o układzie chłodzenia. Ale to nie ma najmniejszego sensu. Z prostej przyczyny. Wysadzenie układu chłodzącego może potencjalnie przeciążyć reaktor, tylko że to jest z punktu widzenia Rosjan działanie samobójcze. Wiele osób już w miejscach tych zaznaczało, że tak naprawdę mniejszą reakcją świata byłoby nawet użycie taktycznego nuka w niektórych miejscach niż doprowadzenie do wysadzenia, czy do reakcji łańcuchowej w elektrowni, dlatego że tego nie daruje już Rosjanom nikt. Nie ma takiego kraju na świecie, który daruje ten numer łącznie z Chińczykami i obawiam się, że tu jest dokładnie taki sam układ ze strony Xi pod tytułem no way, gościu, jeżeli w ogóle chcesz jeszcze to przetrwać. My cały czas to mówimy, że mamy tą nadzieję, że Chiny, które znaczy, już ja dwukrotnie jedno. powiedziały no, no z nukiem. Ja zakładam jedno, nie ma żadnego problemu w zaminowaniu elektrowni i nie ma żadnego problemu ostatecznie w odpaleniu ładunków wybuchowych. Natomiast nie ma potrzeby niszczenia systemu chłodzenia jedynki, bodajże jedynka działa, po to, by unieruchomić tą elektrownię skutecznie i na długi czas. Wystarczy w zasadzie wywalić w powietrze systemy sterowania 
które, odbudowa których potrwa wieki i wyeliminować w ten sposób całkowicie tą elektrownię. Rosjanie mają też możliwości techniczne, by ją wyłączyć, bo jednak znają się na tego typu strukturze i z ich punktu widzenia szantaż nuklearny oczywiście wchodzi w grę, a tak bardziej nawet szantaż ze strony Ukrainy, bo po tamie, po zaporze w Kachowce można spokojnie powiedzieć, że Rosjanie zdolni są do wszystkiego i to jest dla nich pułapka. Natomiast nie wykluczam, że są zdolni, jeżeli nic nie będzie dalej szło po ich myśli, zniszczenia fizycznego zniszczenia elektrowni atomowej w taki sposób, by nie można było z niej korzystać, nawet jeśli ten reaktor tam ostatecznie w jakimś czasie zostanie przełożony w stand-by czy wyłączony. Tak więc zgoda, Rosjanie mają siły i środki do tego, by zniszczyć elektrownię, całkowita zgoda, że mogą to zrobić, aczkolwiek Najgłupszą rzeczą, jaką w tym momencie mogliby zrobić, to doprowadzić do radioaktywnego skażenia, ponieważ nad tym nie mają żadnej kontroli i to, to by po prostu doprowadziło do rzeczywiście wyzerowania relacji Kremla ze wszystkimi, a na tyle głupi, to mimo wszystko nie są, nawet gdyby wydano im rozkaz, bo ściganie tych, którzy wykonają, czy zrobią, czy wydadzą ten rozkaz, czy podtrzymają ten rozkaz na całej pełnej skali dowodzenia, jeżeli chodzi o elektrownię atomową, będzie dużo bardziej bezwzględne w skali całego świata niż nawet zniszczenie zapory. Tak więc pełna zgoda, a Ukraińcy świetnie to rozgrywają i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeśli Rosjanie uszkodzą tylko i wyłącznie konwencjonalnie a nie doprowadzając do jakiegokolwiek przesilenia powiedzmy nuklearnego, to i tak w świat pójdzie, Rosjanie wysadzili elektrownię atomową i to będzie dla nich koszmarnym problemem logistyki tej propagandowej. I nikt nie będzie się zastanawiał, czy wysadzili tylko trochę, czy nie trochę. Sam fakt, że zniszczyli cokolwiek w ramach elektrowni atomowej, nawet bez wybuchu, i tak będzie ich obciążało równie mocno, jakby to nastąpiło. Hmm, to znaczy, no, ja się zgadzam, że tak naprawdę tylko dwa kraje wtedy zostaną Rosji jako możliwi partnerzy, czyli Iran i Korea Północna, bo cała Iran reszta... w życiu, w życiu. Korea Północna? Myślę, że Korea Północna będzie chciała bardzo dużo ugrać na tym, że porzuci Rosjan, zagra to z Chinami, być może nawet Kim będzie próbował zagrać w innym kierunku. Natomiast Iran teraz... On potępi, on będzie pierwszy, który zażąda komisji, bo te mini ocieplenie, które teraz jest na kierunku amerykańskim, w tym momencie będzie bardzo, bardzo korzystne dla Iranu z racji jeszcze Saudyjczyków i paru innych miejsc. Także nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek, w, no może, nie wiem, może RPA by próbowała udawać, że jest tym cudownie. Natomiast nikt normalny, kto zdaje sobie sprawę z tego, czym jest atom, nie odpuści tego Rosjanom. Tu już nie będzie żadnego tłumaczenia i bez zgle... i to jest właśnie system bardzo ciekawy, bo teraz cokolwiek zrobią na terenie elektrowni, to wszyscy będą mówili jedno. Wysadzili, a więc mogli doprowadzić do katastrofy na skalę świata. Turcy i inni. Rosjanie podbijają stawkę, a raczej tam bębenek, bo ściągają, ściągnęli, nadal ściągają w, na rejon Zaporoża wszystkie swoje jednostki OPBMR, czyli obrony przed bronią masowego rażenia, jakie tam w okolicy były, a nawet Ściągać w dalszych okolicach. sobie okolic. mogą. Obstawiam, że właśnie mają katastrofę, jeżeli chodzi o e, zejście powodzi. wody po swojej stronie, że mają właśnie początek cholery, dezynterii, że e, nie tylko ludzie mają tam problem, ale zaczynają mieć nawet te jednostki wojskowe, które są. Być może część... E, Pamiętaj, opadnięcie wody ze zbiornika i wzruszenie tej wody prawdopodobnie przy okazji puściło odpowiedni syf na kanał krymski i tak dalej, i tak dalej. Więc oni, to nie jest tak, że oni zafundowali ten prezent tylko i wyłącznie Ukraińcom, bo nie, nie, sami nie. mają te wszystkie wojska po drugiej stronie. I na trochę niższym bym... terenie, na jakim byli, ta woda do nich napłynęła w większym stopniu Mało na tego, przez Tak wyskawę. naprawdę dodatkowo doprowadziło to do skażenia także wód gruntowych i plus przestrzeni, w której to wszystko się odbywa, więc sami zrobili sobie katastrofę ekologiczną, 
i nie wiem jak długo ich wojska wytrzymają, szczególnie, że, że popatrz, że Ukraińcy po pierwsze skutecznie zaczęli niszczyć nie tylko składy, jeżeli chodzi o broń, ale zaczęli składy żywnościowe, a to pozbawia żołnierzy czegokolwiek, więc no, próba działania w tym, w tym terenie, nawet tych osłabionych pułków, jest z ich punktu widzenia katastrofalna, więc być może jest hasło pod tytułem my bronimy, że zaraz wysadzimy rezerwuar, prawda, czy wysadzimy chłodzenie w elektrowni, a tak naprawdę rozpaczliwie próbują posprzątać ten syf, który tam został po tamtej stronie. A tu jest bardzo fajny komentarz Adama Borsa. Ja na miejscu Bidena bym zacytował słowa Putina sprzed lat. Opad promieniotwórczy na nasze terytorium uważamy za wypowiedzenie wojny. No i Turcy tutaj będą musieli grzecznie powiedzieć, że no to też może im tam się posypać. Więc, więc tu, tu, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z grą propagandową, grą dezinformacyjną. Znowu moim zdaniem Zeleński chwycił tutaj Rosjan trochę za gardło, chociaż moim zdaniem też z drugiej strony przelicytował trochę. Można to było trochę delikatnie zrobić, ale obstawiam, że nie ma, nie ma innego wyjścia i postanowili pójść na całość. Rosjanie są w szachu, bo obstawiam, że, mi, że Ukraińcy mieli pewność, że będzie próba zniszczenia elektrowni, nawet jeżeli to nie będzie zniszczenie w ten sposób. Teraz każdy wybuch tam, będzie się ludziom kojarzył z niebezpieczeństwem doprowadzenia do katastrofy nuklearnej. No i kłopot. Tu jest takie ciekawe pytanko, kolega Bartosz Piacko. Czy co prawda domyślam się przyczyny, ale spytam, dlaczego NATO nie dostarczy naraz odpowiedniej ilości uzbrojenia na skuteczną kontrofensywę? Wszystko nie jedną kroplówką. Powiem tak. Po pierwsze, nie wszystko naraz. Po drugie, część rzeczy trzeba reaktywować, bo długo stała. Po trzecie, absolutnie nie o wszystkim jest mowa, bo wiele rzeczy trafia na Ukrainę, ale ujawniana jest dopiero odpowiednio później. Tak było z wieloma rodzajami sprzętu. A wiesz, Maćku, co jeszcze i co jest kluczem? Logistyka, logistyka, logistyka. Nie ma problemu wysłać coś, co zostanie użyte tylko raz, bo zabraknie części. I Rosjanie to przerabiają, a my mamy to samo. Co z tego, że mamy sprzęt? A ile mamy zapasów bojowych, logistycznych, jeżeli chodzi o utrzymanie tego sprzętu w sprawności frontowej? Jest I teraz trzeba to podzielić na dwie grupy. A sprawności frontowej. Podzielmy to na dwie grupy. Sprzęt yy, proweniencji po radzieckiej, modernizowany i produkowany w Polsce wiele. oraz sprzęt zachodni. A propos właśnie, ten sprzęt schyłkowy do czołgów T-72, tym podobne, jak one od nas znikają praktycznie, idą z częściami takie, jakie jeszcze mamy i tego za chwilę u nas już nie będzie. Chociaż jest jeden problem. Mamy w tym momencie wozy zabezpieczenia technicznego, bardzo potrzebne do ewakuacji sprzętu i one są na bazie WZT-2, czołgu T-55, WZT-3 na czołgu T-72 i jeszcze kilka sztuk jakichś tam sprzętów pokrewnych typu nośnik mostu czołgowego BLG, jakieś takie rzeczy. I co? Do nich i tak jeszcze będziemy musieli utrzymywać pewien zasób części, bo nie jesteśmy w stanie tych pojazdów ewakuacji technicznej, maszyn inżynierii drogowych i tak dalej zastąpić od tak nagle zachodnim sprzętem. Zresztą to są maszyny specjalistyczne i bardzo drogie. Więc tu będzie jakiś problem, być może remotoryzacja jakaś będzie konieczna, nie wiem, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o czołgi Leopard, skoro Niemcy mają takie, a nie inne tempo produkcji, ponadto skoro Niemcy sami mają problem z tempem usprawniania i remontowania, to samo mają wszystkie inne kraje, widzę Hiszpania chociażby, gdzie czołgi były w najgorszym stanie, to jedno pytanko. Czy my możemy w takim razie być zaopatrywani na bieżąco? No też nie bardzo. I są tu jakieś problemy, są tu jakieś problemy z tymi częściami sprzętu niemieckiego, na pewno, ale skali tego trudno mi się trudno mi się odnieść do tej skali, no ale ta różnorodność kilku modeli Leopardów, jaka trafiła na Ukrainę, też bynajmniej w tym 
zakresie nikomu nie pomaga. Zgadza się, a Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na jedno, że ruszą do ataku, po czym wszystko zostanie na polach, bo tu pójdzie gąsienica, tu coś innego. Nawet jak ściągną, to zostanie to na kołkach. Więc no, tu jest cały problem, że zabezpieczenie częściami jest teraz ważniejsze moim zdaniem, jeżeli chodzi o zdolność do odtwarzania, ściągania tych podbijanych, naprawiania i wprowadzania tego z powrotem do boju, niż ściąganie kolejnych jednostek, chyba że na części. No to wtedy yy, ok. No ale też jest jeszcze jedna niesamowita rzecz, za chwilę na świecie zabraknie rosyjskiego sprzętu do ściągania na tą wojnę. Bo powoli, powoli coraz dziwniejsze kraje, tu Maroko, tutaj Cypr, tutaj nagle Merkawy się gdzieś pojawiają w użytku, ta, ten świat, jeżeli chodzi o uzbrojenie... Merkawy pod... dopiero się mogą pojawić. No dobra, ale mówię, że, że, że tutaj już jest zaczyna, zaczynają chodzić prawda, w licytacjach i tak dalej, więc ten świat po pewnym czasie będzie bardzo dziwnie wyglądał, jeżeli chodzi o nowe uzbrojenie. To jest, to jest coś, co, co skutkuje, co jest, czego skutkiem jest ta wojna. I jestem ciekaw, jak to, jak to się przełoży, no bo e, okaże się, że Rosjanie, przecież Rosjanie dostarczali części dla swoich kontrahentów, naprawy i tak dalej. Nie dlatego, że byli świetni, tylko że kanibalizowali to, co im stało. A teraz już Zgadza się, ale tą metodę stosowali też kiedyś przez chwilę Ukraińcy, wysyłając czołgi opłot do Tajlandii i były zarzuty tak. o to, że niektóre silniki są niestety używane, a nie nowe. Więc motyw znany. Teraz tu jest takie trudne pytanie od pana Szerszenia. Czołgi, armatochałbice, rosomaki wysłane na Ukrainę. To czy my w Polsce już się nie rozbrajmy całkowicie? Zacząłbym od tego, że w Polsce pisałbym jednak jako Polska z dużej litery. Czy nie rozbrajamy się całkowicie? Powiem tak. Jeśli pojechały rosomaki, a pojechały, to pojechały te z pierwszej serii dosłownie produkcyjnej. Te, które właśnie powinny przechodzić midlife update, czyli modernizację w średnim okresie cyklu życia produktu, <śmiech> która jest Dosyć drogą rzeczą, powiedzmy, że remont główny sprzętu wojskowego może kosztować do 70% wartości pojazdu nowego. Więc przyjmijmy, że o takich kwotach byłaby mowa, bo to jest remont kapitalny, ten midlife update, a jeszcze mógłby dotyczyć pewnych nowinek. Mogłoby się okazać 100% wartości początkowej nowego pojazdu. W takiej sytuacji zostaną one zastąpione przez nową produkcję i uwzględniając nawet wpływ, upływ czasu, i uwzględniając, yy, jak to się nazywa, inflację i tak dalej, w tym momencie nie wychodzimy dzięki temu na tym źle. A przypomnę, że rosomaki zostały w umowie sprzedane jako dostawa płatna, w związku z powyższym w tym przypadku akurat wiele bardzo wiele, bo wszystkich szczegółów nie znamy, wskazuje na to, że było to z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione. Czy z bojowego bo punktu widzenia też sprawdzili. Z bojowego e, punktu widzenia Po również. raz pierwszy, prawda, no, tak naprawdę, kiedy mówimy o naszych operacjach typu Irak i Afganistan, to przede wszystkim one spowodowały jedno, że nagle ta polska armia zaczęła wyglądać inaczej. I gdyby nie doświadczenia bojowe z Iraku, przepraszam, z Iraku, gdyby nie doświadczenia bojowe z Afganistanu, no wielu rzeczy byśmy nie wiedzieli i nie poszlibyśmy w określony sposób, ale to nadal i Irak, i Afganistan to była wojna partyzancka, wojna w mieście, wojna w warunkach, których w Polsce nie ma. Natomiast tak. teraz mamy najlepszy w historii możliwy test, w, po pierwsze w warunkach pełnowojennych, po drugie na pełnoskalowego obszarach, konfliktu. Pełnoskalowy, tak na obszarach, który jest typowy dla Polski, z przeciwnikiem, który używa sprzętu, e, tego, z którym Polacy wcześniej czy później też mogą się zetknąć. A więc nie ma lepszego sprawdzianu dla, tych, e, dla tego sprzętu. I co ważne, i teraz to też jest, sam mi chyba przyzna, że tu nie chodzi tylko o to, żeby on jeździł i walczył. Także każde podbicie jego, każde przestrzelenie jego, każde zniszczenie tego sprzętu jest bezcenną informacją dla producentów, i ściągnięcie tych wszystkich maszyn, by sprawdzić co, gdzie, jak, czym i co z tego wyszło, dostarczy wiadomości, których w żaden sposób inny byśmy nie zdobyli, ku chwale następnych jednostek i dla ocalenia życia żołnierzy, którzy będą nich siedzieć. Dokładnie, bo co by nie powiedzieć, z tego co nam wiadomo, jest przepływ informacji dotyczących parametrów i zobrazowania skutków wszystkich uszkodzeń, jakie ponosi nasz sprzęt, zwłaszcza kraby, 
na Ukrainie i to samo będzie się tyczyło, czy to Nowy Rosomagus. Nowy będzie zupełnie inny, dostosowany już do pola walki, na który nie był przygotowany. Zupełnie. Tak. I na intensywność, I na intensywność pod którą nie był dokładnie. liczony, bo już się nikt czegoś takiego nie spodziewał. A jednak Niemcy też muszą wyciągnąć wnioski w odniesieniu do PZH 2000, bo ona się sprawuje znacząco gorzej i jest znacząco bardziej delikatna. Do tego wszystkiego nasze rosomaki w tym momencie, za co trzymam kciuki, mogłyby już być tak naprawdę wersją tą zmodernizowaną, z trochę powiększonym kadłubem, no i pewnie już z nowym silnikiem, bo tego starego już nie produkuje skania bodajże, z tego, co, z tego co pamiętam. W związku z powyższym będzie to już jego następca, więc na tym źle nie wyjdziemy. Otrzymamy de facto jakościowo nowy produkt w zamian za sprzęty, które już były wymagające modernizacji lub według standardów zachodnich już schyłkowe. I jeżeli jakiś porucznik o tym mówi, że jesteśmy przez to wow, 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 strasznie, strasznie, to znaczy, że widzi bardzo wąsko i tylko jedną stronę i to niewielkiej monety, a drugą stroną nie potrafi do niej dotrzeć ani się zainteresować. Tak bym to powiedział. Proszę bardzo za odpowiedź. No, pytanie było nurtujące i zasadne. Gdybym go nie poruszył, byłoby to trochę dziwne. Eee... Zanim pójdziemy do dalszych, do waszych pytań jeszcze, no mamy jakiś pewien mały plan do pewnych rzeczy, do poruszenia tu w tematach tych militarnych i geopolitycznych. Na przykład było potencjale sił ukraińskich możliwych do użycia w ofensywie i potencjale sił rosyjskich do kontrofensywy, bo to jest całkiem ważne pytanie dla obydwu stron. Jeśli przyjąć że aby uzyskać zdolność przełamania powinno być 6 do 8 stosunek atakujących do broniących się na danym odcinku, no to musieliby Ukraińcy zgromadzić znaczące siły. I to nie takie, że jeden batalion z tego wszystkiego lub co najwyżej dwa by działały, tylko musiałyby prawie, że w pełnym składzie, a przynajmniej z pięciu batalionów trzy, mając dwa w odwodzie, rozpocząć szturm na pozycje rosyjskie, jedna brygada obok drugiej, żeby uzyskać to powodzenie. Albo znaleźć takie miejsce, gdzie dałoby się jedną brygadę na przykład w całości wpuścić, by ten efekt uzyskać. Co nie jest łatwe, bo Rosjanie wgryzali się na Zaporożu w ziemię od miesięcy. Znaczy, bo wiesz co? Obie mówią, strony nie doceniły przeciwnika, moim zdaniem. Po obie części strony planowały, możliwe, obie tak. strony miały określoną wizję, miały określone informacje, ale obie strony budowały ten obraz w oparciu o wcześniejsze działania. Z jednej strony myślę, że Ukraińcy nie przewidzieli, jak skuteczne może być ta obrona punktowa. Plus to wkopanie się. Zakładali, że będzie przełamanie, natomiast no, Rosjanie okopali się w sposób, który, znaczy znany dla Rosjan, nie tylko, ale to jest obrona już na zasadzie ani kroku wstecz. I rzeczywiście też ci żołnierze, oni nie mają wyboru, oni siedzą tam, po prostu nie mają wyboru. Więc Ukraina liczyła na to, że znajdzie słabe punkty, ale ten czas wystarczał na to, by na razie tych słabych punktów było niewiele. Z kolei Rosjanie chyba nie do końca zakłada, znaczy wierzyli w to, że ich ten system obrony będzie po to, by nastąpiło takie system walki pod tytułem Rosjanie mówią ura i idziemy. Ukraińcy na to się nie dali nabrać. Parę razy odbili się od tego, więc teraz mamy znowu polowania, niszczenia infrastruktury, nie wiem, hajmarsy kontra armatochałbice, dzisiaj znowu atak na most, rozbijanie magazynów, działanie sił specjalnych, więc po prostu Ukraińcy poszli w taki zagoński sposób. Dostosowali, się, Dostosowali do się do tego okoliczności, się... jakie zastali. Dokładnie. Nie będą tego szturmować, widać wyraźnie, na, że, że nie zamierzają szturmować, bo szturmując rozbiją się o to. Ale przecież już dużo... o nuce mówiły, że będą krwawe, mięsne szturmy będą po stronie ukraińskiej. Panasiuk już pisał, że całą brygadę 4000 ludzi wygubili. No. 
Rosji Może się okazać, że cała, ta, że cała ta operacja wojskowa będzie polegała właśnie na tym, co widzimy i, i wcale nie oznacza, że, że nie zakończy się po prostu takim osłabieniem, ale teraz pytanie, której strony mocniej to raz, właśnie. bo to jest klucz. Tak, to jest klucz, a przy okazji no bardzo mocne wrzutki są w temacie, ale właśnie z zewnątrz przede wszystkim, a nie od strony ukraińskiej, niby naturalne, ale i tak samo nie ma tego typu wrzutek ze strony aliantów zachodnich, no amunicja, że za dużo jej idzie Ukraińcom teraz i że na pewno zaraz jej nie będzie. Nie wiemy o tym, jak to wygląda, ale na tą chwilę, Bądźmy szczerzy, no co był, prawda, to jest inny punkcik, do którego się chciałem odnosić później, ale lekko go ruszę już teraz. Wygląda na to, że dostawy były znacząco większe niż były przedstawiane, albo też po dostarczeniu były rozdzielane w takim zakresie, według takiego klucza, że tak dużo z tego wszystkiego zdołali Ukraińcy odłożyć na potrzeby tych działań ofensywnych. No ale teraz tak, to jest. Jeden kierunek, raczej pomocniczy, nie główny. Muszą to jeszcze mieć w zapasie odpowiednim na kierunek główny, gdzie chcieliby uderzyć, gdzie mają jeszcze, bądźmy szczerzy, no, sześć brygad na pewno stwierdzonych, dodatkowo dwie lekkie, razem osiem. Mieli najprawdopodobniej 20 ciężkich i osiem lekkich, może nawet więcej, według niektórych wszystkiego powinno być 35. Zostawmy to przy dolnych widełkach 28, no to powinno zostać ciężkich brygad jeszcze jakieś 14 powiedzmy i z 6 brygad lekkich jako takie minimum. Więcej może być raczej tych lekkich brygad. I teraz wielkie halo o to, że artyleria w tych nowo formowanych brygadach jest słabsza, że jest jej mniej, no nie wiemy tego wszystkiego do końca, bo na przykład potrafiły się pojawiać modele broni, o których nikt nie wiedział, dopóki gdzieś jakieś fotki się nie pokazały, bo nie było ich na listach dostaw. Różnego rodzaju na przykład lekkie haubice 105 mm, które sobie bardzo dobrze radzą w trudnym terenie, bo one są lekkie i nikt w czasie nie wiedział, że takie armaty oto, oto melary pojawią się tam, a one tam są i to jest ich kilkadziesiąt. Więc uwzględniając to wszystko, plus wyczyszczenie się krajów bałtyckich ze wszystkich lufowych egzemplarzy broni artyleryjskiej pochodzenia rosyjskiego. Kurde, tego może być całkiem sporo. Ponadto nie ma gwarancji, że nie przypłynęło nic z Peru. Bo Peru no nie, wystawiło... Nie wiemy tego to... zupełnie, dokładnie. Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że Peru wystawiło na sprzedaż swoje zabawki, a to były armaty na przykład M46 kalibru 130 mm, były też 152 jakieś. Kurde, why not? Plus zapasy amunicji, akurat one nie za duże, ale jednak nie wiemy do końca jak z zapasami amunicji z krajów północnej Afryki. Maroko, skoro potrafiło puścić czołgi, dlaczego miałoby nie puścić również amunicji artyleryjskiej, Egipt, no cóż, stawiam na to, że sporo sprzętu tego typu z Egiptu również już zameldowało się, nawet przez handlarzy, obojętnie nawet... Co, przez... moim zdaniem tak, Egipt i tak nastawiał się i przecież od lat całe ten wsparcie amerykańskie, chciał. ono szło w sprzęt amerykański i to widać tak. było wszędzie. Widać było to bardzo wyraźnie, jak była arabska wiosna, co stało na ulicach, co stało na placu Tahrir i tak dalej. Więc wiadomo było, że to wszystko, co nie było amerykańskie, mieli u siebie w magazynach, no bo jednak Rosjanie kupę tego im dostarczyli, a wszystkiego na wzgórze Golan, przepraszam, na Synaju i w paru innych miejscach nie wytrocić. Tak. I trzymali sobie, handlując a to z, powiedzmy, z jakimiś krajami afrykańskimi, a to z kimś, kto potrzebował. Więc tu jest sytuacja arcyciekawa. Ja do tego dołożę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Izrael po serii wojen z lat 70., tak, miał tyle sprzętu zdobycznego postradzieckiego, że zaczął na ich bazie budować tych czołgów, ciężkie transportery opancerzone i to jak późno, tak naprawdę na przełomie już XX-XXI wieku, i 
miał tego wcześniej i artylerii też miał najróżniejszej, którą przejął, zajął, a sporo tego wziął na Egipcie, na Syryjczykach, na Jordańczykach i nie było, że to wszystko zostało sprzedane, to było przechowywane tam w bazach materiałowych. Tam jest sucho, tam to inaczej stoi, inaczej się składuje. I jakoś mam takie wrażenie, że na pewno nie bezpośrednio, ale po wkurzeniu bardzo mocnym na przestrzeni ostatnich powiedzmy dziewięciu miesięcy wcale mnie nie zdziwiło, gdyby te place magazynowe opustoszały u nich. A moim zdaniem to jest taki sam biznes jak ten, który mają <grym> Indie, Pakistan i cała reszta, że dlaczego nie opchnąć tego wszystkiego, skoro i tak się nie skorzysta za pieniądze, których, których prawda trudno sobie wyobrazić. No widać jakie Rańczycy opychają lufy. No przecież to, to tak. w jakiej cenie, jak na, jak, jaka jest cena tego wszystkiego. A poza tym, wiesz co jest, Rosjanie poszli w tą, tak, ten system ani kroków wstecz. Oczywiście on pięknie wygląda, ale on ich kosztuje ogromną ilość ludzi i nawet nieważne, nie, nie musi być to gruz 200, będzie gruz 300, będzie masa rannych, masa zniszczonego sprzętu. Oczywiście można, to powoduje, że pytamy, a dlaczego Ukraińcy nie idą do przodu, ale za chwilę zaczyna się już prawdziwe lato i teraz... Moim zdaniem ten, tym, co będzie decydować w tym roku, to będzie generał woda, bo tak. sami Ukraińcy mówią o ogromnych problemach z wodą, więc jeżeli Ukraińcy mają problem, a przecież tutaj będą walczyć na obszarach, które sami zniszczyli Rosjanie, to sytuacja z wodą dla wojsk rosyjskich będzie katastrofalna. I jeżeli oni rzeczywiście będą musieli brać z tych wszystkich ujęć, z tego wszystkiego, bo oni cały czas tkwią w tych, w tych obszarach, to no nie chcę myśleć o stanie tych jednostek, dezynterii i wszystkim innym, co, nam, co im spadnie na głowę. Więc ja uważam, że w tej chwili najnowszą modą, jeżeli chodzi o nie wiem zbiórki społeczne czy poszukiwanie dostawców, będą systemy uzdatniania wody. Uzdatniania wody, wody dokładnie. Więc wysłanie przez Polskę tych zestawów na tych starszych jeszcze jelczach ze starymi kabinami, ale cystern i agregatów pompujących oraz stacji uzdatniania wody jest, kurde, na wagę złota w tej chwili tam. Tak, to Mam może nadzieję, być że... większą, większe znaczenie niż amunicja mieć w pewnym momencie, no bo sorry, ale, ale żołnierz ze, szra, ze sraczką w okopie to nie powalczy. Znaczy powalczy tylko z nią, ale już znaczy... nic więcej. Chciałem przypomnieć, że historia zna takie przypadki, jak dezynteria była tak integralną częścią wysiłku wojennego, że amerykańscy i brytyjscy żołnierze mieli rozprute spodnie na tyłkach, walcząc w dżunglach Birmy, żeby Dokładnie. im to nie przeszkadzało podczas strzelania. A biorąc tak pod uwagę nie tego to, jak skazili środowisko, no tak. to, to być może, że naprawdę będą mieli ostry problem z tym właśnie, a nie tyle z amunicją bezpośrednio. I to jest kolejny taki etap, którego nie doceniamy, patrząc prawda, tylko na czołg, na, na, na powiedzmy okop, a nie na puchę, suchara czy, czy, czy zwykłą wodę. Tak, a teraz ten potencjał kontrofensywny po stronie rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej mamy pierwszą Armię Pancerną Gwardii. I po, bardziej po stronie rosyjskiej mogę na przykład powiedzieć o ilości czołgów i tutaj kolega Paweł Podlejski zrobił pewne obliczenia w tym zakresie, ostatnio zamieścił na swoim profilu i w grupie OPRO te s, 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 szacunki tak? niż w przypadku tych sił ukraińskich, bo Ukraińcy, jak się okazuje, bardzo cenią sobie pojazdy typu MRAP, Max Pro, które są bardzo odporne. Wielokrotnie bardziej odporne niż BTR 80 i tym podobne, niż no BWP1. Po tym spotkaniu 2, z czołgiem? Co też, to już, no tak, najechał. Ale nie tylko. One są bardziej odporne balistycznie. Na balistycznie ostrzał. Tak. A już na miny, gdzie jest to wojna minowa de facto, tym bardziej. Więc bardzo sobie je cenią. I oni mają na tyle ten sprzęt różnorodny Ukraińcy, że nie mogę powiedzieć, że BWP to są, bo to nie są bojowe wozy piechoty. Są to jakieś wozy opancerzone. Ciężko by to było szacować, ile tam tego mają przygotowanego do działań pod tym względem. Natomiast u Rosjan, jeśli mamy pierwszą armię pancerną Gwardii, czyli dwie dywizje pancerne, jedna zmechanizowana, jeszcze jedna zmechanizowana brygada, to patrząc tak krótko i na temat, 
to mamy prawie 230 czołgów w dywizji pancernej i 180 czołgów w dywizji zmechanizowanej. Teraz patrząc na same bojowe wozy piechoty, to to mamy z kolei zbliżone, ale odwrotne proporcje. To teraz tak na szybko dodając. 230 razy 2 mamy 460 plus 180, 640 plus ta jedna brygada zmechanizowana. 700 czołgów około. 700 bojowych wozów piechoty około oraz transporterów, bo tam jest przemieszane jeszcze motostrzelki na BTR-ach. Kurde, półtorej tysiąca sztuk sprzętu pancernego i opancerzonego w tej pierwszej armii pancernej gwardii. Potężna siła. Przypomnę, że Polska deklaratywnie miała w 2021 roku, znaczy nawet nie deklaratywnie, tylko mogła według CFE mieć do 1730 bojowych wozów piechoty, miała mniej, bo około 1000 chyba 200 w różnym stanie technicznym podczas gdy czołgów mogliśmy mieć tam chyba, nie wiem, 1200, a mieliśmy w porywach 800. Czyli jak potężna siła w czystej teorii. Te dywizje były odbudowywane, bo oberwały całkiem mocno w pierwszej fazie tej wojny. Potem jeszcze były po części używane, ale generalnie wycofano je do tyłu, żeby je odtworzyć jako rezerwę, odwód strategiczny, całego frontu. Cześć Mateusz. Do tego dochodzi jeszcze ta szósta armia, którą musiałbym teraz za chwilę sobie gdzieś wyświetlić, podświetlić, ale to jest powiedzmy jeszcze ekwiwalent, niech będzie jednej dywizji. Czyli dorzucamy do tego, co tam jest półtora tysiąca sztuk, dorzucamy jeszcze jakieś 350. Potężne siły. W teorii. Jak Jak to wygląda z wyszkoleniem po uzupełnieniach które ponieśli, trudno nam powiedzieć. W każdym bądź razie sytuacja wygląda tak, że jest to naprawdę spora ilość i myślę, że można to porównywać jedno z drugim na spokojnie. To, co Ukraińcy mają, a to, co Rosjanie. Dlatego tak bardzo Ukraińcom zależy na tym, żeby wymusić zaangażowanie przynajmniej części tych rezerw strategicznych rosyjskich, bo inaczej jakakolwiek akcja spotka się z odpowiednio silną reakcją rosyjską. I to no jest dosyć... jedno, ale wiesz co? Jak oni to ruszą, to to będzie zużycie paliwa takie jak w dwunastocylindrowym samochodzie wyścigowym, prawda? Na zasadzie i nie ma. Więc pytanie, ile oni są w stanie mieć na zapleczu paliwa, by to ruszyć i żeby rzeczywiście działało. A tam, a tam też nie ma tak znowu, bo jeżeli, bo tak, jeżeli tam skupili się, żeby to działało, no to wtedy kosztem innych części frontu, no bo z gumy tego, tego wszystkiego no dobra, nie da się. Ale można to rozwiązać w sposób, w sposób rosyjsko prosty. Podciągasz te siły tak na tyle blisko pierwszej linii, tam gdzie uważasz, że mogą być potrzebne, żeby ten jeden, jedna jednostka napełnienia Średnio no tak, to mówimy no. o tym, że w marszu wtedy spala racjonalnie i to jest czołg, ma powiedzmy 600 km zasięgu. Ale to jest w marszu. Jak zaczyna się walka i jazda w terenie, to leci to przez pół. 200. No. no delikatnie policzę przez pół. A jeszcze trzeba no się to... cofać w razie czego, bo pojadę i zostanę. To, co zrobiły rosyjskie siły w różnych miejscach i radzie. Więc jeśli te siły będą o 100 km, to będzie marsz z prędkością 25 na godzinę, średni marsz kolumny gąsienicowej. I to, więc to oznacza nie tylko 4 godziny, to oznacza trochę więcej. Liczmy, że to jest dzień nawet marszu, na wszelki wypadek. To kiedy będą w stanie tego użyć? Gdzie podciągnąć czołówki, żeby było tankowanie i tak dalej? Może się w ogóle nie udać. Już zaraz ci oddaję. I w związku z powyższym całe rosyjskie planowanie, nie wiemy jak wygląda, ale najprawdopodobniej chyba świadczą o tym te wszystkie braki w lokomotywach i wagonach, że coś z tym próbują robić, ale nie wiemy do końca gdzie, bo ta pierwsza armia pancerna gwardii jest jak Yeti. Każdy o niej mówi, ale nikt jej ostatnio nie widział. 
Tak, Być tak. może są te dane satelitarne, ale o tym jeszcze nie wiemy. Ale Mateo, który do nas dołączył spóźniony, no co, chyba mu się należy głos na dzień dobry, co? Mateo, daj głos. No właśnie, chciałem się przywitać. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, słychać bo słychać. jestem na telefonie, na internecie takim, wiecie, telefonicznym. Niestety przegrałem walkę z serwisantami na klatce, którzy wyrwali mój kabel internetowy, gdyż dwie firmy się pokłóciły o korytko. E, wojna na Ukrainie, ale i wojna na mojej klatce. Każdy ma wojnę, na jaką zasługuje. A ty jesteś stratą. I nie wiem, jak długo będę... A ja, a ja jestem tą ofiarą cywilną po prostu. E, I nie wiem, jak długo będę Collateral w stanie na damage. telefonie być. E, jeszcze mi się blokuje i wiesza. Tak, 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 więc chciałem was wszystkich najmocniej przeprosić, e, ale wypieli mi go za 15-19, więc, więc sytuacja była Dobra. podbramkowa i no, jest jak jest. E, chwilę was słuchałem, później musiałem się chwilę rozłączyć, żeby na szybko wzywać serwisanta, a jak wszyscy wiecie, wzywanie serwisanta w, w firmach, molochach, których nazw może nie wymienię, to jest istna parodia i wypadałoby mi się iść teraz już wykąpać, tak się spociłem i wkurzyłem na nich, ale jest jak jest, więc jestem i mam nadzieję, że będę w stanie być, no ale jeżeli będzie bardzo przerywało wam albo mi, to po prostu zniknę tym razem i oddaję wam głos dalej, nie będę przerywał. No dzięki. Dzięki. Teraz to może Paweł, bo też chyba raz machałeś machałeś dłonią. A wy w ogóle mnie widzicie i słyszycie? Tak. Widzimy i słyszymy doskonale. Wydawało mi się, że może wam przeszkadzam, co się wyłączałem. Złośliwiec. Ale dobrze dobrze wam szło. Pospolity złośliwiec. Trzeba trzeba ten taki dwójkowy robić. Kapitan i ktoś, tak? Nieważne. Ktoś na bieżąco takie rzeczy się dzieją, mój drogi. Słuchajcie, tam dwie rzeczy poruszaliście, wydaje mi się, że istotne. Pierwsza rzecz, o której jakiś czas temu mówiłem, potem okazało się, że wszyscy zaczęli o tym mówić, czyli braki wody i druga rzecz, braki żywności. I to jest trochę taki i zbieg zbieg okoliczności i pewne działanie Ukraińców, bo to, co mówiłem bodajże już teraz chyba będzie z trzy tygodnie temu, Ukraińcy jako cel postawili sobie linię zaopatrzenia i głównym tym celem są konwoje ciężarówek, jak i nawet pojedyncze ciężarówki. I to jest taka zmiana chyba wobec tego, co do tej pory było. I druga rzecz, która się rzuca w oczy, o której mówił Daniel, bo kiedyś o tym też dyskutowaliśmy, to trzeba sobie powiedzieć, Rosjanie padają ofiarą swojej strategii nieoddawania ziemi. ziemi, Tutaj widzimy, że cały czas próbują kontrofensywy tam, gdzie nie ma to sensu. Ukraińcy doskonale o tym wiedzą no i to wygląda bardzo często tak, że Ukraińcy zdobywają wioskę, potem jest kontrofensywa, Ukraińcy się wycofują, Rosjanie zajmują wioskę, są ostrzeliwani, muszą się wycofać, wszystkie e, linie wycofania są zaminowane w tym momencie no i najczęściej dochodzi do jakiejś tam rzezi e, i w mojej ocenie Rosjanie długo tak nie pociągną. No Paweł, bo... ja spróbuję teraz jedną rzecz tylko Ale czekaj, 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 czekaj. Okej, okay, to jak skończysz to mi przypomnij, bo żeby, żeby ktoś potem na nas nie krzyczał. No to będzie krzyczał na mnie. I druga, druga rzecz, o której mówił kapitan, mówiłeś o tych siłach. One są, tak jak ja czytam przynajmniej, jak Rosjanie podają, no to one są teoretyczne. Takich ilości, jeżeli chodzi o pierwszą gwardyjską, Rosjanie tak, nie są, posiadają. to są stany, jakie nawet, powinny być etatowe. Nawet połowy, nawet jednej trzeciej tak, na ten moment. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, tak przynajmniej Rosjanie sami podają. To znaczy te transporty... Ja bym im wieszł. Słuchaj, te transporty czołgów T-90, które zeszły z produkcji lub zostały wyremontowane w ostatnim czasie, one wszystkie znikły właśnie gdzieś w rejonie na północny wschód od Charkowa, między 
tym Białgorodem, a Rostowem nad Donem. Racjonalnie jest przyjąć założenie, że mogły trafić właśnie do pierwszej pancernej i to byłoby, kurde, około 120 czołgów w ostatnim czasie mniej więcej, plus jeszcze inne z remontów i przywracania do życia po długotrwałym przechowywaniu, więc oni przyjmowali sprzęt. Ile go mają, do końca nie wiemy, ale myślę, że są, byli w stanie w znacznym stopniu przywrócić te jednostki do zdolności bojowej. A zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. No, no, czas pokaże. Ja mam może informacje o ludziach i wojsku, a może nawet nie wojsku. Nie wiem, czy słyszeliście, przechodzi jakaś ustawa o przekierowywaniu więźniów do prac takich fizycznych w Rosji i od 150 do 200 tysięcy więźniów ma zostać przekierowane, a więc to zwalnia etaty, które można by było powołać. To taka informacja chyba z wczoraj. No tak, taka trudarmia, tylko pamiętaj, że ktoś ją będzie musiał pilnować. To no, a tym się zajmą proste. służby wewnętrzne. Ale skąd tak. ta służby wewnętrzne nie będą pilnować wtedy wiesz, chłopaków w polu, bo też nie starczy służb wewnętrznych. No ale to, 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 policji i FSB tak. wystarczy na to jeszcze. No, ale też jest druga no, ustawa z przed tygodnia. Też jest jakoś. wnętrze Rosji. Jest też ustawa sprzed tygodnia o w tym, jak to się nazywa, o realizacji poborów w więzieniach i obozach pracy w Rosji. Że mogą odkupić swoje winy, idąc do armii. Więc tu są tak jakby zrobili albo, albo. Albo będziesz ciężko tyrał, zamiast tylko siedzieć w miejscu odosobnienia, albo masz szansę pójść na front i winy odkupić. No dobra, tylko pomyśl sobie, co oni będą robić? Okopy kopać? No bo przecież potrzeba mieć jakieś wiedzę. Większość z nich... No, nie, te, pra- te prace fizyczne to mogą być rzuceni do fabryk na budowy o, jakieś tam... Sorry. Tak, to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Nie wiem, do obsługi z kolei fir- jak do obsługi w firmach sprzątających, utrzymujących, nie wiem, komunalkę. Funkcje ja bym... proste. Ja bym może zwrócił uwagę, że te służby porządkowe będą musiały się zająć tymi 32 tysiącami kaderowców, które właśnie wyszły. I nie już kader... mamy pier... Nie kaderowców, tylko tych. Wagnerowców. Wagnerowców. Wagner... Prze, przepraszam, Wagnerowców. Ale... Już były pokazane pierwsze informacje o tym, jak, jed... jak jeden zasztyletował w, mhm. w pociągu, inny napadł w jakiejś restauracji, a trzeci zgwałcił kogoś w wiosce. Zamknęli go za gwałt, odrobił pół roku, wyszedł i już gwałcił w wiosce. Więc już mamy takie pojedyncze sytuacje, więc ktoś ich musi trzymać za, za pysk, bo oni się mocno rozhasają. Zwłaszcza, że na tej wojnie to jeszcze się pewnie PTSD nabawili albo jakiś wiecie, na chorych skrzywień psychicznych. Ale wiesz, że tu jest takie dodatkowe dno w tym wszystkim, bo... Ponad 30 tysięcy przyjął według danych statystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, albo raczej administracji Gułagu, chyba około 36 tysięcy przyjął Prigorzyn do Wagnerowców. 30 tysięcy stracił. Więc skąd miałoby się wziąć 30 tysięcy? To trochę wygląda tak, jak gdyby Prigorzyn chciał przestraszyć tym, jaką ilość zwolnił względem tego, ile naprawdę to mogło być bo gdzieś tutaj się nie zgadza o całkiem sporą liczbę ludzi. Ale było, że 50 nie, coś nie, nie. było e, powołanych. Ma, 50, e, wiesz, Mówię, że około 50, ale ma, stracił ma, 30. Tak, tak, ale wydaje mi się, że on troszeczkę pompował tyle, ile stracił, to jest raz. Drugi raz, tam mówiono o 50-60 tysiącach, że się przewinęło przez niego. Um, I być może też te 32 tysiące... Um, znaczy pamiętajcie, to jest tak, 32 tysiące, ale to może też jest z rannymi i z takimi niezdolnymi, a tych powiedzmy, którzy są e, zdrowi, przykładowo jest 10 tysięcy, bo tego nie wiemy, jaki tam jest stosunek tych, którzy mają jakieś tam problemy do tych, co, co ale tych się problemów zgodzimy, nie mają. Ale jest, jest tu jakieś mocne kolorowanko. Ja ja bym jeszcze powiedział i że warto zwrócić uwagę o tych sytuacjach, które też już było opisane, że w tej grupie mafiozi opłacali sobie miejsca, żeby być gdzieś z tyłu, 
i później wychodzą i są, wiecie, wolnymi ludźmi skasowane wyroki i było o tym pisane i mówione, więc myślę, że kilkuset jakichś gangsterów, którzy mieli kasę, mogło w ten sposób sobie skrócić wyroki, nie? Tak, ale przede wszystkim ci, którzy będą mordować, to są wszelkiego rodzaju szumowiny, no bo nie uczmy się, ten kto był bezwzględny, ten kto był psychopatą na tej wojnie mógł łatwiej przetrwać od tych, którzy prawda, gdzieś tam popadli za zwykłą kradzież, alimenty, coś i poszli, oberwali do piachu i na tym się skończyło. Ci najbardziej bezwzględni przetrwali. Więc ci najbardziej bezwzględni przetrwali. Teraz mają jeszcze, może to jest jeszcze też kwestia tego, że oni jednak mają ten status weterana, co troszkę milicji utrudnia na samym początku działanie bo jednak zmazane winy plus, prawda, gieroi. Zawsze to było, zawsze mieli, nawet jak wycofywano tych żołnierzy, to do pewnego momentu, kiedy nie było tego przyzwolenia, to, to oni mogą sobie szaleć i przychodzi się, no tak, no ale on wrócił z wojny, wicie rozumicie i, i to, to też przechodzi, że, że, oni, że, oni, że ich policja nie tak łatwo łapie, że nie ma jeszcze tego przykazu, no bo jeżeli będzie tak, że wyjdziesz, a i tak cię zapakujemy z powrotem, no to chęci do wyjścia z więzienia i przejścia na front będą trochę mniejsze. No. Oni też są motywowani tym, że potem już można sobie poużywać. Także tutaj boję się, że, że też nie będzie łatwo ogarnąć to szaleństwo, ale niezależnie od tego, ja jeszcze jedna ciekawa rzecz. Rosjanom mimo wszystko udało się moim zdaniem częściowo opanować tą piechotę. Znaczy strachem, terrorem, bezwzględnością oni zrobili typowego radzieckiego żołnierza, który wie, że krok wstecz to jest strzał w plec. Więc ci ludzie bronią się chyba dużo bardziej niż nawet Ukraińcy przypuszczali, bo po prostu nie mają nic do stracenia. A jak nie ma nic do stracenia to się nie podda, bo nie ma jak. No, ale, I też... to, to, ale, ale to jest, wiesz, ale w okopach, tam gdzie, gdzie idą szturmy, to jest wartość dodana, bo oni będą po prostu strzelać do, do końca. Ja do tego dodam, że jeszcze jest kwestia, jak to się nazywa, propagandy narzucanej wpajają im cały czas intensywnie, bo to wychodzi od tych, którzy jednak zostali pojmani. Jako tak, ale najbardziej którzy... wpaja ten, który strzela w plecy. W ramach tak, na temat bezwzględności rosyjskiej. No i jeszcze jest kwestia tego blogera, człowieka Prigorzyna, numer dwa, jeśli chodzi o jego dostęp do mediów społecznościowych, czyli po tatarskim, który zginął w wybuchu, Worgonzo. Nawet dzisiaj Defense 24 zamieścił, że... Ale według... to jest wciąż plotka, nie? Tego jeszcze nie mam potwierdzone. No widzisz, nawet Defense 24 dzisiaj zaryzykował, że może w tej plotce być dużo prawdy, że to mógł być jednak ten człowiek zastrzelony przez 173 Centrum Morskich Operacji Specjalnych. Przez I to był specjalsów. jego najlepszy live w życiu. Tak, i to był jego najlepszy live w życiu. Bardzo wiele detali się zgadza i należy to uznać za możliwe i prawdopodobne. Czy wysoce, to nie wiem, ale w każdym bądź razie to by był drugi ważny człowiek Prigorzyna od dostępu do social mediów, który wiedział jak się w to bawić. I w tym momencie Prigorzyn byłby od tego hmm, w znacznym stopniu odcięty. A Worgonzo miał spory posłuch w rosyjskim runecie. Myślę, że dlatego ta Ale... frustracja teraz Prigorzyna, bo on teraz jedzie straszliwie po, po Szojgu całej... i Gerasimowie. Szojgu. Tak, to już, już puściły mu, o ile zawsze jeździł, to już teraz, no to, to powiedzmy szczerze, cała ekipa z piwnicy to powinna się wstydzić przy nim. No i jest dodatkowe pytanie. Patriotyczne. Co z Gerasimowem i co z generałem Kuz, Kuzmienką? Bo, tam jest no bo Kuzmienka dowodził, Kuzmienka znikł i pojawiła się jakaś plotka, że pojawił się w, w Moskwie i on ma przejąć obowiązki Gerasimowa. Że rzekomo Gerasimow odsunięty. Też czytałem tą plotkę, ale Więc też nie widziałem potwierdzenia. Właśnie, traktuję to na razie wszystko w kategorii plotek, bo od, od kiedy była informacja o zmianie na stanowisku dowodzącego tym z grupowaniem na Zaporożu, na tego nowego generała R, coś tam na R nazwisko, no to sorry, winę tu, ale o Kuzmience jest zero info. 
No ale to może zostawmy plotki, bo tu i Gonzo, i Gerasimów to plotki i może przejdziemy do tematów takich, które wiemy na przykład. Paweł znik, czyli już po prostu nie chce się utożsamiać z plotkami. No więc... dobrze, no to o amunicji, która jest wyzwaniem dla obu stron i to powiedziałbym łącząc to razem z niektórymi rodzajami sprzętu. Poziom używania, a raczej dostępności do użycia rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95, które odpalały z nadmorza Kaspijskiego najczęściej, pociski rakietowe kierowane na Kijów i inne cele na Ukrainie, to w tej chwili oscylują wokół czterech maszyn. Dosłownie czterech maszyn z około 60 chyba, które mieli w dyspozycji. Chyba poziom zużycia przekroczył wszystkie normy, jakie dla tego sprzętu mieli założone, a nie były to dawno modernizowane albo remotoryzowane maszyny. Teraz poziom amunicji, jaką mają, powiedziałbym, że aż w zbyt dużym stopniu Rosjanie pieją na temat tego, że jest kłopot z amunicją, bo o ile w jakimś wycinku, tam gdzie tą wojnę z logistyką prowadzą Ukraińcy intensywną, czyli właśnie przede wszystkim na kierunku zaporowskim i bliżej Hersońszczyzna i dalej Krym, to nie jest na całym, całym froncie. W związku z powyższym gdzieś tak bym powiedział, że chyba celowo nie wyolbrzymiają, żeby przykryć pewne rzeczy. To jest taka ich maskirowka, bo nie jest z tym przynajmniej chyba aż tak źle, bo ciągle jednak artyleria rosyjska walczy z artylerią ukraińską, i też w tych wszystkich kontratakach, które wyprowadzają, i tu właśnie jest to, co chciałem tą uwagę powiedzieć, ofensywa a atak to są różne szczeble działań operac- taktycznych lub operacyjnych, Pawle, żeby ktoś się nie zarzucił. Kontrofensywa to jest na szerokim froncie związki taktyczne całe, a kontratak to robi kompania, batalion, tym podobne. Więc tam nie, że wychodziły kontrofensywy lokalne, tylko kontrataki, niższy szczebel. Halo, słyszałeś, Pawle? <grywa> Chyba się produkowałem tak. tylko dla siebie. Tak, słyszałem. Dobra, no to tylko taka techniczna, żeby ktoś tam mm. potem ci nie zarzucał, że mieliś... jesteś od spraw ekonomicznych głównie, ale coraz więcej się nauczyłeś o sprawach wojskowości, więc jak najbardziej to się też chwali. A ja się uczę przy was kwestii ekonomicznych przecież też. A ja się nie uczę wojskowych, bo za trudne są. Ale o tym piszesz co jakiś czas, cwaniaczko, nie? Nie uczysz się, ale piszesz. Ale piszę na nienaumianiu. O, cicho nie mów, bo jesteś wymieniany jako jeden z z czołowych, kurde, piszących w temacie. I to jest fascynujące. Nie wiedzą, gdzie cię zaliczyć, do jakiej grupy. Tak, to jest fascynujące, bo nie, no mówiąc szczerze, ja nie piszę żadnych, wiecie, analiz o mapkach, nie piszę o uzbrojeniu. Jeżeli coś podaję, to są podane takie informacje, takie typowo informacje, a nie jakieś analizy wojskowe, więc mnie troszeczkę to bawi, że tam jestem wrzucany, czuję się troszeczkę nie na miejscu, ale może nie ma w internecie gdzieś odpowiedzi. Ja się kategorii. trochę śmieję z tej metodologii, którą stosują ci, bo to już zaczyna się pojawiać drugie, drugi taki ośrodek próbujący pozycjonować co, kto, gdzie i jak w tym internecie, na jakie tematy. Tak. No można i tak. Ale teraz jeszcze dalej temat tej amunicji. Pamiętajmy, że Zdolności produkcyjne Europy i Stanów są stopniowo uruchamiane, rozkręcane. Największy postęp w produkcji jest w Stanach, a dodatkowo jeszcze ostatnie tygodnie przyniosły decyzje i Korei Południowej i Japonii o tym, że amunicja z ich stoków oficjalnie sprzedawana do Stanów trafi na Ukrainę. Wcześniej zwolnili też, przypomnę, Izraelczycy zgodzili się na to, żeby magazyny amerykańskie u nich zlokalizowane, mogły być wykorzystane do zaopatrywania Ukrainy, czyli że czują swoją pozycję w tej chwili poziom bezpieczeństwa względem krajów ościennych na odpowiednio wysokim poziomie, żeby móc pozwolić sobie na to, żeby taki potężny, liczący setki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej zasób mógł od nich swobodnie wyjechać. Co do Rosjan, Dowiemy się więcej, 
ale stan tej amunicji, którą widywaliśmy ostatnio, przez ostatnie dwa tygodnie na tych fotkach, też powtórzonych setki razy z różnych kątów, no, pokazują, że nie jest z tym u nich dobrze, z jakością tego. A teraz e, proponuję kolejne odniesienie. Istotna zmiana nastawienia krajów wspierających, zwłaszcza grupy Ramstein. To już nie mówimy teraz tylko o dostawach broni tej starszej, tej, która już powinna być wycofana, czekała na nie wiem, zejście gdzieś w jakieś afrykańskie rewiry na wykorzystanie do końca. Mówimy o tym, że zaczynają się pojawiać bardzo nowe rodzaje uzbrojenia, częściowo, żeby przetestować, częściowo, żeby znaleźć nabywców, no, bo to jest poligon o wiele lepszy niż Rosjanie mieli swego czasu w Syrii. Bo mówimy o tym, że teraz Portugalczycy chcą dostarczyć drony, portugalska firma, bardzo nowoczesne drony, jak najbardziej mogą one zaistnieć, chcą je nawet wspólnie produkować Ukraińcy. Dalej. CV-90, bojowe wozy piechoty, które raz, że trafiają w dostawach od Skandynawów na Ukrainę, dwa Ukraińcy chcą je w kooperacji z Słowacją i Czechami, które dla siebie wybrały w przetargach te właśnie maszyny jako przyszłe bwp chcą je produkować, żeby też kupować dla siebie. Jeśli pojawi się F-16, nawet w tych wariantach A, B, Block 15, 20 i takie midlife update'y, też będzie potężny skok, no ale wcześniej pojawiły się Storm Shadow, łamane przez francuski skalp, francuskie wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, francusko-włoskie, Samp, T, Niemcy dali Irisy, no mimo wszystko pojawienie się i to w, w Polsce, takich najbardziej nowych wariantów patriotów, a na Ukrainę mieszanki de facto sprzętowej, no to jest zmiana w podejściu od staroci do nowinek. No ale staroci już nie ma. Po części nie ma, po części trzeba mocniej w nie włożyć pieniądze, żeby je doprowadzić do stanu używalności. A po części, kurde, to jednak zaczyna się robić, bo ta, ta reakcja francusko-włoska na yy, niemieckie irisy, że one wykazały się taką skutecznością, no... Znaczy to... bez wątpienia zmienia się rynek broni. To jest coś, czego chyba, co będzie takim skutkiem chyba równie dużym jak rynki ropy, gazu, bo w zasadzie ten układ dostawców broni, ten system był rozłożony, ten torcik był przydzielony do, do, do wielkich graczy i każdy musiał wierzyć tym, którzy mówili, no dobra, sprawdziliśmy na poligonie, nie na poligonie. Teraz kto nie sprawdzi tego w realu w Rosji, no ten będzie stratny. No co tu dużo kryć, to nie jest nawet kwestia tego, żeby wysłać dużo, ale żeby przetestować. I Ukraińcy, co, co jest wartością dodaną? Cały czas nawet mówi się i tutaj sami Amerykanie, tylko Amerykanie przyznają. Po prostu Ukraińcy potrafią robić różne cuda wianki z tym, co się im dostarcza. Jednym słowem dostarcza się im mówiąc, że dobra, robicie tak i tak, a oni po dwóch tygodniach mówią, dobra, ale po diabła, kiedy możemy zrobić tak, tak, tak i tak, a wszyscy się trapią w głowę, ale jak to tak? No a potem okazuje się, że nie tylko działa, ale działa lepiej. I to nie jest już sam crash test, bo to jest moim zdaniem ważne, że Ukraińcy wnoszą bardzo dużo informacji, których nie da się przełożyć na pieniądze, jeżeli chodzi o producentów broni, jak można to zrobić lepiej, skuteczniej, a często taniej. I no, takiego poligonu, znaczy zobacz, ten poligon był po raz pierwszy, kiedy wysłano wszystkie te systemy broni przeciwpancernej lekkiej. Przetestowaliśmy wszystko. Potem przetestowano wszelkie manbacy, jeżeli chodzi o to, co strzelimy, jak i na ile to działa. Też okazało się bardzo skuteczne. No, teraz mamy efekt etap broni pancernej, plus no, myślę, że masa będzie tego sprzętu testowana nie tyle poprzez sprzęt. Jestem ciekaw, ile z tego będzie testowane ze względu na sieciocentryczność taką specyficzną ukraińską, umiejętność działania przedziwnych rzeczy ze sobą naraz w jednym miejscu, że już nie tylko mamy prawda, swoje środowiska, ale Ukraińcy pokazują, jak można te wszystkie środowiska poszczepiać w jedno, choć wydawałoby się to 
niemożliwe, ale potem prawda, siedzi dwóch gości z, przy jakimś tam programie i mówi, no dobra, ale my tutaj przyczepimy, tu kabelek, tu coś tam i okazuje się, że rzeczy, które teoretycznie ze sobą nie działały, mają działać. Ja natomiast mam takie małe przypomnienie, zgodnie z sugestiami moderatorów, czyżbym lekko za, zamarł teraz ja, nie wiem. W każdym razie w trakcie była sugestia o przypomnienie o odrobinę lajków i jak najbardziej, że to pomoże, żeby na obydwu kanałach, na których jesteśmy, czyli na Kremlin, Kaszoł i na Kapitan Lisowski, żeby były w tym momencie wyżej pozycjonowane i prezentowane przez YouTube'a dla wszystkich chętnych, bo to się sprawdza, a niektórzy zapominają, bo zazwyczaj ilość lajków do ilości oglądających tak wygląda jak 1 do 4. A teraz idziemy dalej. Tak naprawdę minęła nam godzinka czysto wojskowych tematów. Przejdźmy więc może bardziej ku tematom geopolitycznym, żeby potem spokojnie przechodzić do ekonomii. W geopolityce zaś mamy co? Najważniejszą rzeczą w ostatnim czasie było spotkanie na linii USA, Chin. Sekretarz stanu USA, przez wielu już wskazywany jako przyszły kandydat demokratów na następcę Bidena, bo taką robi dobrą robotę i ma świetną prezencję w tym, co robi, jeśli chodzi o przestrzeń dyplomacji, wylądował w Chinach, gdzie spotkał się zarówno z premierem, następnie z przewodniczącym partii i głową państwa oraz jego głównym doradcą, szefem spraw odpowiedzialnym w partii chińskiej za sprawy polityki zagranicznej, czyli człowiek, któremu podlega de facto minister spraw zagranicznych. I czy to oznacza już jakieś ocieplenie, zbliżenie, czy jeszcze nie? Hmm. Czy to oznacza ocieplenie? To oznacza, że po prostu biznes jest biznes. I Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę, że jest to moment, w którym będą też w stanie odcinać pewne zyski z tego, co robią. Bo trzeba przyznać, że te działania chińskie w życiu nie były tak aktywne jak teraz. To jest taki moment, w którym Chińczyków jest pełno wszędzie wysyłają przeróżne komunikaty, to z jednej strony to jest to, co widzimy z Blinkenem, ale z drugiej strony to jest ta cała gra we Francji, niesamowita ta gra we Francji. Tu trzeba przyznać, że myślę, że nawet ważniejsze niż, niż tylko rozmowy Blinkena, bo ten układ sił zmienia się wyraźnie i Europa, a przynajmniej Macron, parę rzeczy ciekawych tutaj zaznaczył. I rzeczywiście Chińczycy rozumieją jedno, że Amerykanie są Amerykanami, teraz się i tak gra w Europie, a tutaj czy Blinken coś uzyska? Hmm. Fajne pytanie, co ma uzyskać? Bo moim zdaniem już rozmowy między nimi bez wygrażania sobie za bardzo, chociaż Biden zaraz potem powiedział o osi, że jest tak, o ile pamiętam chyba Blisko Zastępcą, słowa dyktator. Czy, tak, bliska słowa dyktator. A nie było najmądrzejsze, znaczy najmądrzejsze, no nazwijmy inaczej, albo jest biznes, albo go nie ma. Oczywiście Chińczycy doskonale wiedzą, że mm, to jest gra pozorów. E, ale ta gra pozorów pozwoliła osiągnąć obu stronom e, takie nagłośnienie w przestrzeni medialnej, zwłaszcza kiedy jeszcze pojawia się kwestia tego, czy Tajwan, e, czy Amerykanie uznają e, niepodległość Tajwanu i tak dalej że wszyscy osiągają to, co trzeba. Si potrzebuje wzmocnienia, także przekazu tego, że jest potężny. Si potrzebuje tego do gry dalej na Bliskim Wschodzie i w paru innych miejscach. Amerykanie mogą się wzajemnie straszyć z Chińczykami, ale jednak tam w wielu miejscach ten deal będzie, no bo nikomu się nie opłaca zarżnąć wzajemnie. Tam mimo wszystko, tutaj nie wiem, jak jest z aktualną sytuacją, jeżeli chodzi o o długi, ale zdaje się, że tam nie zmieniło się za mocno. Chińczycy nadal bardzo mocno muszą uważać i są i te ich inwestycje w amerykański, amerykańskie długi są bardzo duże, więc obu stronom zależy na tym, żeby dogadać się, zobaczymy jak, żeby ten świat 
Właśnie, czy on zostanie podzielony na dwie części? Bo teraz pytanie, dlaczego Amerykanie tak mocno jeszcze grają teraz na Indie? Czy tylko naciskając na Chiny, czy też chcą jednak mieć jeszcze Indie do tej gry na, na, na kontynencie azjatyckim? No bo tych stolików się zrobiło dużo i ten, jeżeli ktoś chce być takim genialnym szachistą, no to za chwilę może mu kondycji nie starczyć, biegając już tylko pomiędzy tymi stolikami i przedstawiając figury. Takie moje ja, zdanie, zobaczymy. Jak to, to, ja mam do was, to ja mam do was pytanie odnośnie tego wszystkiego i spojrzenia na mikroprocesory. Jak wiemy, w tym tygodniu ogłoszono dużą inwestycję Intela w Polsce. Jest to część całej europejskiej struktury i Europa do 2030 ma produkować 20% zasobów światowych mikroprocesorów i to w tej najnowszej technologii. Ewidentnie jest gdzieś odejście od tego tajwańskiego zagłębia procesorów. Nie będzie tak, że po prostu Amerykanie przez to, że Rosja się osłabia, wejdą mocniej do Europy. Chińczycy wezmą sobie ten Tajwan i sobie to tak podzielą, że Amerykanie wezmą Europę, Chińczycy, Rosję i jakoś takie, nastanie taki pokój na najbliższe 50 lat. Czy to może iść w tą stronę? Ja wątpię, czy ktokolwiek będzie brał co, coś, bo to nie, tak się nie da. E, raczej to jest właśnie kwestia dwóch rzeczy. E, Amerykanie i Chińczycy po raz pierwszy, to, to już Paweł do Ciebie, po raz pierwszy kontro, nie kontrolują, ale panują na dopek. To jest niesamowita sytuacja, bo rzeczywiście Amerykanie z Chińczykami mogą OPEC napsuć krwi, ile tylko się zapragnie, choć żaden z nich nie chce zapewne wzmocnić drugiej strony, ale zmienił się układ sił. OPEC nie jest już tym, który dyktuje i, i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie dyktował e, te ceny. E, I myślę, że Amerykanie doskonale wiedzą, że tutaj ten interesy chińsko-amerykańskie są zadziwiająco zbieżne. To znaczy, że producenci zostaną już tylko producentami, natomiast my będziemy kształtować rynki. I jak to wyglądać będzie w praktyce, nie wiem, no, ale ta siła obu stron jest duża. Podział na ten świat chiński, ja myślę, że tu bardziej będzie podział nie na to, jaki kawałek świata kontrolują Chińczycy, jak i Amerykanie, tylko w jaki sposób obszary interesów amerykańskich i obszary interesów chińskich nie będą wzajemnie się zwalczać, aby jedni i drudzy z tego korzystali. Stąd Intel rzeczywiście idzie w Europie z procesorami, ale teraz gdzie ciekawi jedno, czy jeżeli to wszystko powstanie, czy to nie jest także pewna droga dla Tajwanu, jeżeli chodzi o dywersyfikację produkcji w obszarach bezpiecznych. Tak, ale Bo... ta produkcja, wiesz, to co ta fabryka w Polsce, to jest układ naczyń połączonych z niemiecką, raczej z niemieckim Nie, no to jest logiczne. Z Irlandią. Niemiecką i Irlandią, tak. To więc... jest logiczne, ale popatrz, że jeszcze jest Izrael. Więc tutaj to też tak, jest też. zupełnie inny układ. Natomiast, natomiast. Ja no... bym tylko włożył co do Izraela, że w Izraelu jest taka sama fabryka jak w Niemczech i i w Irlandii, czyli ta front-endowa, a tu w okolicy, na całą Europę, będzie ta back-endowa jedna, tylko nasza. U nas. Więc to też jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że to jest u nas, jak to często mówią, montownia, bo to jest cały ciąg produkcyjny i ta nasza fabryka, ona może nie jest taką dużą inwestycją, ale bez tego te pozostałe trzy no muszą gdzieś to wozić po świecie, a tak, to jest ta backendowa najbliżej. Dlatego jestem ciekaw, jaka, jaki będzie w przyszłości i czy będzie w przyszłości jakiś ruch ze strony Tajwanu, jeżeli chodzi o dywersyfikację bezpieczeństwa produkcji. No bo, bo tak naprawdę to jest jedno. Czy, my się, czy, czy Tajwan zakłada, że wystarczy im tylko ta chińska, chińskie te zagłębie, czy też część z tych osób, które zdają sobie sprawę, iż e, kiedy Chińczycy kiedyś by, nie daj Boże, weszli na Tajwan, to interesy z racji partii zmienia się diametralnie, czy oni nie zechcą sobie stworzyć jeszcze zupełnie innego przyczółka? I czy to jest Europa? No bo gdzie jeszcze mogliby ewentualnie bezpiecznie umieścić e, 
potencjalną produkcję. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, no ale na miejscu tych, którzy zainwestowali ogromne pieniądze i trzęsą tym rynkiem, przy takim układzie, który zrobił Intel, to jest to pewnego rodzaju ruch na tej szachownicy procesorowej bardzo ciekawy. I no, czy drugi gracz będzie tylko patrzył i zastanawiał się, na no dobra, taki gambit nic na to nie poradza? Ale jeżeli Tajwan przeniesie swoje fabryki gdzieś na świecie, czy on w tym momencie nie traci parasola ochronnego od USA? No bo dlaczego USA ma ich bronić potem? Przecież w Niemczech powstaje właśnie wielka fabryka TSMC i jedna w Stanach. A jednocześnie Intel na podstawie tych wszystkich środków pobudzających tą branżę, jakie z budżetu federalnego na wsparcie można dostać w Stanach na te nowe technologie, Intel poszedł w inwestycje, ale nie zapominajmy o tym, że jeszcze jest coś takiego jak Texas Instruments, też firma, która ma potężne zaplecze naukowe do tego wszystkiego, ale jest w tym wszystkim jeden wspólny mianownik, który wszystkich łączy. I tym mianownikiem jest chyba ta holenderska firma, która produkuje sprzęt do naświetlania płytek drukowych, czy raczej wafli, żeby produkować te wszystkie nowoczesne mikroprocesory w nowych technologiach. I tak naprawdę kontrola nad tym zasobem holenderskiej tej firmy jest chyba najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, bo tylko oni mają dobre technologie do produkcji tych naświetlarek. I bardzo pilnują tego, żeby nikt do nich nie zajrzał do środka, a zwłaszcza nie był w stanie nic zrobić z oprogramowaniem do tego. ASML firma, dziękuję Bartku za podpowiedź. Znaczy wiesz, no Polska będzie chyba, znaczy w Polsce to wszystko zacznie się układać wtedy, kiedy y, ustawimy sobie jedno, czyli naszą y, suwerenność, suwerenność, nasze energetyczne możliwości, y, czyli to, na ile jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednio dużej ilości energii na odpowiednich warunkach i być może, że wtedy y, powiedzmy Tajwan także a jak będzie jeszcze widać, że, że, ten, że ta powiedzmy końcowa fabryka, czy ta montownia, która tworzy w zasadzie już te procesory, Intelowska się sprawdza, bo tak naprawdę liczy się nie tylko to, że oni to postawią, ale te całe zaplecze ludzkie, czyli ludzi, których można tam wysłać, no to być może, że, że, że kolejny etap to jest, to jest Tajwan, bo bo to by im się kalkulowało, szczególnie, że jeżeli Amerykanie mają taką inwestycję tu, no to dla Tajwańczyków jest to pewna taka informacja, że no, tu warto, no bo, bo, bo jest skutecznie i bezpiecznie. Pytanie na ile bezpiecznie, no ale, ale, ale faktem jest, że Europa musi zacząć wreszcie być producentem, a nie tylko twórcą technologii, no bo inaczej nie przyspieszymy tutaj rozwoju także nauki, no bo przecież jeżeli, nie, jeżeli będziemy mieli odbiorców, jeżeli będziemy mieli zapotrzebowanie na techników, na inżynierów, no to w sposób naturalny po pierwsze ten rynek się rozwinie, a poza tym być może to będzie rynek także taki, że, że my będziemy miejscem, do którego będą ci inżynierowie przybywać z innych krajów, z wartością dodaną także dla naszych ludzi. No bo my potrzebujemy także tego know-how na różnym poziomie po to, by kształcić nasze kadry, a my nie zawsze mieliśmy czym i kim, więc to jest potężna, potężny plus, ale znowu to wszystko zależy od tego, jak, jak się rozwinie ten, ta inwestycja Intela i czy rzeczywiście damy to pełne zaplecze ludzkie, bo myślę, że bardziej niż surowcowe, na dłuższą metę. A ja tu się od razu odniosę do kogoś, jeśli pozwolisz, Mateo, kto powiedział, że błądzę, jeśli chodzi o TSMC w Europie. W maju było, że zdecydują się na rozwój inwestycji 2021 roku w Stanach. Podnieśli wtedy z 20 do 40 miliardów docelową kwotę, jaką chcą zainwestować. Następnie w lipcu była decyzja, że jednak będzie Europa potwierdzona w grudniu 2022 roku, czyli może nie wbili łopat, ale nadal temat inwestycji TSMC w Europie jest i patrząc na to, że porównywalne były te inwestycje Intela planowane i TSMC, każda po 10 miliardów w tym momencie powiedzmy, że euro, 
to dalej temat jest, więc obawiam się, że ten, kto próbował powiedzieć, że nie wiem o czym mówię, to chyba jednak jest w gorszej sytuacji informacyjnej niż ja. Mateo. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o Europę, to Europa stawia w tym momencie na trzy rzeczy, takie transformacje, transformacja energetyczna, produkcja mikroprocesorów i wznowienie przemysłu wojskowego. Więc... No jeszcze baterie, moim zdaniem, też ważne, no, nie możemy tego... Tak, tak, baterie, no ale to bardziej w zieloną tą, całe te oze, ja bym to traktował. Natomiast widać jakiś koncept dla wszystkich krajów Europy, że jest jakiś pomyślunek i kierunek, co, co chcą robić i wtedy rzeczywiście będzie potrzeba bardzo dużo wykwalifikowanej siły roboczej, którą możemy ściągać gdzieś z całego świata najprawdopodobniej. A jeżeli chodzi o tą polską fabrykę, to ja czytałem dzisiaj taką wypowiedź ministra cyfryzacji. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ta fabryka w Niemczech ma być chyba za 30 miliardów, z czego 10 mają zapłacić Niemcy. Jakoś tak. Dwie fabryki będą. Łącznie ma być 30 miliardów na obydwie. Tak, tak, tak. I 10 mają wyłożyć Niemcy. I ten minister cyfryzacji nasz dzisiaj powiedział, że wsparcie rządu będzie najprawdopodobniej podobne, w podobnym ujęciu procentowym. Czyli jeżeli u nas jest, nie wiem, 17 miliardów, a kwoty wsparcia rządowego nie podano, no to można gdzieś przypuszczać, że to będzie około 4-4,5 miliarda euro, nie? Euro czy dolarów, w zależności tam, nie wiem. Zaraz, zaraz. 4,6 miliarda euro było wyliczona inwestycja. A, a nie, tak. 4,6 no... dolarów. No to z tego co, 30%, bo jeżeli tam przyjąć, że w Niemczech tak. 30 dadzą 10, no to około 30% z tego, czyli 4,5 miliarda złotówek można by przyjąć raczej. No, no okej, okay, nie? No to w każdym bądź razie, bo nie było tej kwoty, ile będziemy wspierali tej inwestycji jako, jako rząd, no ale to ta informacja można by było gdzieś szacować, że będzie to wsparcie rządu i będzie ono procentowe podobne jak w Niemczech czego wcześniej nie było y, nigdzie powiedziane, dopiero to dzisiaj wyczytałem. No i w takich kwotach chyba jeszcze Polska nigdy nie dawała wsparcia pojedynczym inwestycjom. No ale też nigdy nie miała tak dużej inwestycji Zgadza i tak się ważnej więc. inwestycji. Bo to jest... Y, o, roz... Machamy do Martina. Cześć Martin. Pojawił się. Także no, to, to jest pewien element, ale przy okazji się okazało, jak teraz sprawdzałem Jacek Jacek, co mi tam zarzucił, że również amerykański AMD postanowił inwestować w Europie w fabrykę chipów i teraz jakby się nad tym wszystkim zastanowić. I ona ma być gdzieś niedaleko Polski, nie wiem czy w Czechach, w Austrii, jakoś tak blisko nas gdzieś. Całkiem możliwe. Nie pamiętam to gdzie. Wiecie, że czeka nas poważna rozmowa na tematy energetyczne i wtedy koleżanka Joanna pewnie byłaby potrzebna. Pozdrawiamy koleżankę Joannę. I dec- dyskusja będzie musiała dotyczyć właśnie między innymi tematu magazynowania energii powstającej z OZE, aby nie było trzeba budować cały czas dodatkowych ilości jakby mieć produkcji energii konwencjonalnej, powiedzmy. Jeszcze, jeszcze odnośnie niemieckich tych fabryk chipów, też ciekawostka, którą wyczytałem gdzieś, że Niemcy w umowie gwarantują kwotę za prąd, jaka będzie w fabryce, więc nie wiem, jeżeli w wyniku tam zamykania swoich elektrowni czy niesprawnego OZE wychodzi na to, że Niemcy będą dopłacali do prądu, bo w umowie jest ponoć zapis, który będzie gwarantował Intelowi odbiór prądu w jakiejś tam cenie. Jako ciekawostkę też podaję. No to to by był korzystny strzał dla Amerykanów przy spodziewanych tendencjach wzrostowych cen energii. W Niemczech na pewno. No zobaczymy. Paweł, powiedziałem spodziewanych, obstawianych, ze względu na to, że tak głupio poszli wyłączając elektrownie atomowe i będą musieli importować energię. Trudno powiedzieć, będą czy nie będą, w każdym razie wojna o chipy się zaczyna w inny sposób i to trzeba przyznać, że tu I świetnie, że, bi- że jesteśmy wśród tych graczy, nie? Bo tak naprawdę znaczy, tych państw wśród tych graczy, je- jest którzy... na palcach jednej ręki w tym momencie na świecie. No tak, ale popatrz, że, że potrzebujesz 
Przede wszystkim dwóch rzeczy. Potrzebujesz partnera, który cię nie wystawi, a my że Amerykanów raczej trudno mielibyśmy wystawić. A po drugie, mimo wszystko potrzebujesz kraju, który jeszcze ma spore zaplecze ludzi, którzy, których wykształcisz technicznie. Ja nie ufam i nie wierzę w to, że będziemy ściągać sobie ludzi z zagranicy. Natomiast to jest moment, w którym być może jest e, e, taka, takie działanie do przeprowadzenia, mianowicie zmienić system tego szkolnictwa, jeżeli chodzi o e, informatykę, o politechniki i tak dalej, bo my będziemy potrzebowali e, przede wszystkim ludzi, którzy będą mieli przygotowanie do obsługi tej, e, tych e, firm i do obsługi tego sprzętu. To nie jest teoretycznie bardzo trudne, ale wymaga tej wiedzy technologicznej i my jesteśmy w stanie to zrobić zarówno na poziomie studiów, jak i na poziomie potencjalnych techników, tylko znowu trzeba już teraz zacząć inwestować w tych ludzi, analogicznie jak trzeba zacząć inwestować w ludzi, którzy mają pojęcie jak działa elektrownia atomowa, a nie zażynać nasz biedny reaktor w prawda, produkujący w świerku, produkujący ten materiały rozszczepialne, bo paradoksalnie to ci ludzie ze swoim doświadczeniem mogliby być też taką, takim grupą, która będzie pewne rzeczy uczyła, bo znowu nie potrzeba ludzi, którzy będą nie wiem, konstruować, tylko wiedzieć, jakie procesy, jakie procedury, jakie zasady działania, jak to wszystko funkcjonuje. I to jest ten klucz, że my potrzebujemy teraz, jeżeli już to rusza, rzeczywiście kształcenia i tutaj mamy dużo ludzi, dużo młodych ludzi, którzy są w stanie to zrobić, kształcenia kadry do obsługi w tych fabrykach, nie wymyślania nowych procesorów, bo to nie jest nasz, nasze zadanie, natomiast ta montownia wymaga wiedzy dodanej. My możemy na tym zyskać, ponieważ w każdym innym momencie, jeśli to ogarniemy, jeśli to wyjdzie, jeżeli to, to będzie działało, no to przecież potencjalny kolejny inwestor, jeśli się w Polsce zjawi, no to, przed, to jeśli bym musiał coś robić, no to pewnie też poszedłby w ten, tego end usera, no bo już miałby zaplecze, z którego mógłby korzystać, a więc znowu mielibyśmy tą wartość dodaną, jaką jest zbieranie tylko i wyłącznie jednego, jednej kluczowej części całej operacji. I zysk dla wszystkich, także dla Polski. I jeśli już byśmy ściągali ludzi, no to myślę, że raczej ludzi z Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżaliby tutaj do pracy, bo by to nam się po prostu kalkulowało. Dla wszystkich zresztą też. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce jest firma, która zajmuje się projektowaniem mikroprocesorów dla przemysłu, bodajże nawet zlokalizowana we Wrocławiu, przynajmniej tam powstała i procesory, które oni projektują, produkowane były dotychczas oczywiście w Azji, dokładnie gdzie to już nie wiem, ale są to jedne z najlepszych w swojej klasie, więc zdolności tego typu projektowe w Polsce, to zasady, można powiedzieć, że też mamy. Poza tym jest jedna fajna rzecz, że my będziemy to mieli na miejscu, więc jeżeli potrzebujemy nas rozwój wszystkich technologii w Polsce, wszelkie, od co dużo krócie, jeżeli mamy rozwinąć naprawdę sensowne technologie produkcji baterii, to tam tych mikroprocesorów mamy naprawdę od metra i wcale nie muszą być super skomplikowane. A to oznacza, że odpadają problemy transportu, problemy dostarczenia tego wszystkiego, będziemy mieli odbiorców na miejscu, będziemy mieli potencjalnych producentów na miejscu, znacznie niższe koszty zrobienia, więc tu jest klucz do dalszego postępu, że jeśli rzeczywiście to od nas będzie wychodził ten produkt końcowy, no to także tu będzie się opłacało wstawiać inwestycje, które będą z tego produktu końcowego korzystać. No, mamy parę rzeczy, chociażby łącznie z perowskitami, co do których fajnie w Polsce potencjał w tym zakresie jest, tylko ewidentnie mamy braki kapitałowe albo brak zrozumienia dla potrzeb w tym zakresie, jakie są wśród polskich naukowców. 
bo to, to widać, nasza nauka jest zdecydowanie niedoinwestowana. Po prostu jesteśmy biedni. To, to, jest, to jest obszar, gdzie w końcu zacznie się to, co jest standardem w nauce zachodnioeuropejskiej, o ile nie zarżniemy tego durnymi przepisami. Czyli tak. układ powiedzmy kapitału plus jednostki naukowej, która tworzy zamawiane studia i dostarcza określonego człowieka, inżyniera, technika i tak dalej do obsługi. Obie strony na tym skorzystają, o ile ktoś nie wpadnie na pomysł radosny i zacznie tego regulować, bo wtedy to diabli weźmie znowu. Dokładnie, a teraz ja bym właśnie chciał ten reaktor w świerku dać jako przykład skrajny. Skoro wiemy, że będą w Polsce i duże zestawy, zespoły reaktorów, bo mówimy o dużych elektrowniach, plus SMR-y, i będzie potrzebna wykwalifikowana kadra do obsługi tego wszystkiego. Proponuję to się okazuje, jest nie że... zabrać, żeby nie mogli odtworzyć sobie. Tak, to Jeżeli się tam okazuje... jeszcze jest jakaś. A nie, nie. kolega jest... jeżdżący dużo do Niemiec, Adam Borst, napisał, że według informacji, jakie tam się dało uzyskać, dobrze on napisał, wygaszanie było między innymi spowodowane tym, że nie byli w stanie odtworzyć nowych kadr, bo pokoleniowo przyjęto już dawno temu, że będzie wygaszanie, i nie szkolono nowych kadr. A teraz u nas w Świerku wiadomo, że będzie trzeba gdzieś te kadry do obsługi tego szkolić. Bardzo przyszłościowe to jest. Nowe kierunki na studiach z tym powiązane się zaczynają pojawiać, chociażby, nie wiem, na Politechnice Wrocławskiej. No ale jakie, o co tam chodzi? O to, żeby pensje kadry naukowej w Świerku, w Instytucie nadążały chociażby za średnią krajową. Minimalną. Za minimalną. Już Nawet za pensję minimalną, minimalną to już w ogóle jest pełen dramat, tak? Poza tym jedna rzecz, jak zarżniemy świerk, to zarżniemy polski rynek usług medycznych i radiologicznych, a nad tym się nikt nie zastanawiał i to jest najbardziej no tak. przerażające. Nikt sobie nie wyobraża w tej chwili, że nie będzie petów, nie będzie że za tych rezonansów magnetycznych, nie będzie kurde tomografii i tak dalej. No i to tam świerk, to tam paru pasjonatów z byle jaką, <laughs> prawda, byle jakim urządzeniem, no to, to pognamy w cholerę, tylko że jak okaże się, że nie ma czym naświetlać, plus nie będzie różnego rodzaju innych produktów, które oni produkują, to zaczniemy to ściągać za potworną kasę z zagranicy. Życzę powodzenia. Więc utopimy kilka rzeczy naraz. No. Panowie, a może coś zapytamy Pawła, co ma do powiedzenia? Bo jak się połączyłem, on nie powiedział ani zdania chyba. Nie, no mówiłem dużo dzisiaj, nie? Tak? Przecież tak. Znaczy już możesz, bo działa ten mikrofon. Tak, działa mikrofon, a muszę sobie sprawdzić. Coś, wydaje mi się, że coś z tą kartą muzyczną jest nie tak. To jakieś chochliki. Chociaż jak przyłączyłem, no to teraz wydaje się, że wszystko jest okej. Okay. Hmm. Ale właśnie tak mi coś to... A, może nie. No teraz chyba jest okej, okay, bo jak mówię, to jest na żółto, więc jest chyba prawie dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że ropa spada dzisiaj. No jest ładnie, od południa lecimy w dół. Znowu będzie testowane dolne ograniczenie. No zobaczymy jak jutro, no bo jest szansa, że możemy się przebić. Poniżej hmm. 70? Na WT już jesteśmy poniżej 70 znowu. Patrzyłem wczoraj, no ale to... Natomiast na brędzie. No i też z takich ciekawostek poszły, poszła dzisiaj sprzedaż euro na giełdzie moskiewskiej, dosyć duże kwoty. Euro spadło 5%, dolar się nie ruszył, więc widać to, co kiedyś mówiliśmy, to było widać w czerwcu już, tam kilka razy były takie akcje, no i teraz mamy następną. No ktoś próbuje sprzedać z dużych graczy, pewnie któraś z firm, żeby Zapłacić dywidendę. dywidendę, tak jest to, o czym mówiliśmy. A więc ten spadek jak gdyby ropy nie zadziałał na nich, no bo oni teraz będą próbowali zrównoważyć tą sprzedaż tego euro tymi rublami. Ale myślę, że jutro ten rynek wróci, wróci do normy. Natomiast ja mam dzisiaj zupełnie inne tematy niż wasze, tak? bo ja mam na przykład taki temat i to pewnie zainteresuje część widzów, temat związany z tym, że są problemy, jeżeli chodzi o telefonie GSM, o tym jakiś czas temu sobie mówiliśmy. Przewidywaliśmy pewne rzeczy. 
nie, mówi, no tak, przewidywaliśmy, mówiliśmy tak, że coś takiego nastąpi, no to wynika z tego, że Rosja jest obsługiwana głównie przez Ericssona i tam są cały czas problemy z tymi stacjami bazowymi. Oni kupili płyty takie na wymianę do tych stacji, ponad 40 tysięcy, jeszcze teraz zamówili następne rzeczy, chcieli to hakować bez zgody producenta i to jak gdyby słabo im idzie. A więc co oni robią? No oni na ten moment tam próbują jakoś znowuż to troszeczkę niezgodnie ze sztuką, więc próbują sobie przekształ- prze- przenosić te elementy, przenosić te stacje. Niektóre obszary zostały zupełnie odcięte, natomiast mamy nowy element i to zainteresuje pewnie Daniela i Maćka, bo jeżeli chodzi o te stacje bazowe, pojawił się nowy problem i on jak gdyby urósł, on jest gdzieś tam porównywalny, być może nawet w niektórych regionach będzie większy, a więc systemy antydronowe, wszystkie firmy prywatne, szczególnie te związane z z gazem oraz z wydobyciem surowców, ropa naftowa, ale też inni, zaczęli kupować systemy antydronowe i używać je, co powoduje, że oni to używali jak gdyby no tak bez żadnego tam, bo tam nie ma chyba zezwolenia na to, nie trzeba, teraz są to jakoś uregulować, żeby te systemy też miały zezwolenie. Dlaczego? Dlatego, że te systemy, tak jak wiecie, zakłócają te systemy GSM. No, no to i... jest spektrum od 2,4 do 5 GHz, czyli tak. często się nakłada. Tak, no i efekt jest taki, że oprócz tego, że część tych mają mało tych, 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 tych bazówek, no to jeszcze doszło im, że tam gdzie mają, no to na przykład w danych regionach mają zakłócenia z tych systemów i to jest na tyle poważne, że tam już się chyba spotkali, rząd się spotykał trzy razy, ma wejść ustawa, która ma to regulować do dumy państwowej, natomiast ona jeszcze nie została wysłana. No, i to tak no to oczywiście ktoś jest. tutaj pyta, czy jest szansa, że Huawei by przejął to wszystko. Raz, że Huawei jak dotąd nie pokazywał się aż na takiego chętnego do wchodzenia na siłę na rynek rosyjski we wszystkich sprawach związanych z infrastrukturą. To było widać chociażby po sprzęcie komputerowym i telefonach samych jako takich. A dwa, no tu byłyby chyba ostre jednak klincze prawne pomiędzy takimi dostawcami jak Ericsson, a Huawei. Nie, nie, nie. nie. Taki problem nie ja myślę, że nie po prostu Ruscy nie chcą, żeby Chińczycy ich podsłuchiwali na wszystkie możliwe nie, strony. Też nie. też nie. Nie, nie. To jest pro, prosta rzecz. Wymiana teraz, znaczy bo to będzie niekompatybilne, to nie możesz tak mieć połowę w tym, połowę w tym trochę. Tak troszkę nie za bardzo. Oni musieliby wymienić bardzo dużo stacji bazowych. Oni postawili na Ericssona. No prawie tam większość jest. Mają część na Huawei, ale to to jest mało. I żeby to wymienić, to po prostu a, potrzeba dużo czasu i bardzo dużo kapitału. Ktoś za to musiałby zapłacić. Huawei jak gdyby nie będzie tego dofinansowywać, a rząd rosyjski nie ma kasy. Te firmy telekomunikacyjne też nie mają kasy, żeby teraz to wymieniać. Dlatego oni teraz, wiesz, tak kombinują, hakują, no i jakoś to będzie, może kiedyś wojna się skończy, nie? Wolą nawet tracić niektóre obszary, pokrycie, niż przechodzić na innych dostawców. Ani ZTE, ani Huawei, tutaj moim zdaniem na ten moment nie wchodzi w rachubę. Ja chyba, że się to będzie przedłużać, no to wtedy, wtedy będą musieli. Ja się chyba lekko przyciąłem na YouTubie, to może się wbije od nowa. A, a dlaczego? Widać ciebie teraz. Ruszam się? Tak, teraz Aha. tak. Wcześniej się nie ruszałeś. Ale to może się nie ruszałeś po prostu. <głos> nie, no z- zrobiłem u siebie odświeżenie, bo w tym momencie u mnie byłem na poglądzie YouTube'owym zamrożony. Teraz znowu, znowu się jesteś. zamroziłeś. No, no coś, coś nie robi. Ja mam full net, więc coś jest na rzeczy. No, Okej, okay, to nie wiem. No może też jesteśmy. Teraz jeszcze zobaczę, czy coś nie u mnie. Coś hibernuję się co chwilę. A nie, u mnie jest dobrze. 
A wiecie, że dzisiaj padła sympatyczna propozycja. Co my na to, żebyśmy zorganizowali live'a z Andromedą? Nie musi być koniecznie pokazana, ale żeby był jej głos. No tak. tak no zagadaj tak. z nią, ja gadałem z Kamilą, ona nie chce, ale jak ci się uda przekonać... Też swego czasu tak, rozmawiałem z nią tak, i przekonywania. Ciąg, ciągle no, mówiła, że była chora, to tamta, już no. potem do wszystkich mówi, że, że nie bardzo, więc chyba się to nikomu na razie nie uda. Ale to, to dlaczego to wspomnieć? Ja myślałem, że ty ugadany jesteś. Kurde, no właśnie, ja też ty... tak zrozumiałem. Nie, nie, tak nie, że i ci nie, nic takiego nie mówiłem. To tu się pojawiło pytanie, że byłoby idealnie, gdybyśmy a, zrobili live. A, 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 no ale nie ta. na Andromedę. Jej ale my, sceniczny ale... imidż zostałby naruszony. Tak, my, my w tym momencie też, no nie ma co ukrywać, yy, całujemy ją po kostkach, jeżeli chodzi o popularność. Nie Jesteśmy maluczcy. To jakby no, miała iść to... Jakby miała iść, to pewnie by poszła wyżej, a nie do takiego plepsu, jak my gdzieś tam na, na peryferię YouTube'a. Ona ma Cóż 100 tysięcy, tam... nie? Ponad. No. Około 120 ma. Ale wiesz, jakby tak policzyć nas trzech, Martina, mnie i Pawła, to mamy dobre 90 tysięcy łącznie. To już też nie taki plebs we trzech. Naciągasz, ale okej. Okay. Ale jak sympatycznie. Dobrze, ale sympatycznie. Tutaj Zygmunt pisze, że Cisco zerwało mowę z jednym z... Tak, to jest prawda. Mhm. Co Cisco? A, a zerwało tam umowę, jeżeli chodzi o przedstawicielstwo. Tak. A tak, ja nawet o tym pisałem mhm. i ja, oni próbowali wycofać sprzęt, który został w Rosji. Nie potrafili tego zrobić i postanowili go w całości zniszczyć. I to była jakaś tam dosyć spora kwota, którą yy, po prostu... Odżałowali. Odżałowali, ale żeby nie zostało to do dyspozycji Rosjan, po prostu to zniszczyli, więc zachowali się bardzo fajnie. Ale hmm. o tym Cisco to pisałem z pół roku temu, to nie jest jakaś nowość. Tak, ja tak przy okazji. Ale uh-huh. słuchajcie, bo tutaj jest taka prośba e, zaległa do Maćka. Nie, 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 to nie było do mnie. Tu jest napisane hurtem do wszystkich. Bo kapitan nie pokazał ten. No. Nie, 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 nie. Ja Chwileczkę. Przeczytaj <śmiech> wyżej. <śmiech> Przeczytaj wyżej. Było do nas wszystkich, żebyśmy dekolty pokazali. Nic no, nie, nie, ale to na, było, że ty... Nie, 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 że 95 tysięcy nas. Ja no, pamiętam, że tutaj hmm. syn ma rację, miałeś pokazać. Nie? Niesłowne. Nie, 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 nie. Znowu by nas ten w reklamach zawiesili, a więc może faktycznie, może lepiej nie. A propos no. synów, pamiętajcie, że jutro dzień ojca. No, dlatego powiedziałem. Że ten, no. może, dosta- może ten, może dasz prezent. Jakiś tutaj. No, na wizji? Nie, no na wizji to nie, no jutro chyba, nie? Skoro jutro jest to. A, no właśnie, to już standują. Macie, o, tak. Martin nas podliczył, coś koło 95 tysięcy mamy w sumie, więc A, no, nie masz. jest tak źle. A i Danielu, jesteś jokerem w tej talii naszych kart. Jak to było? No, tak, tu okay. jest napisane. No, no, no tak, tak, tak. Ale tak, wiesz, no, kiepsko skończyli ci, którzy byli koło jokera, więc nie, nie, nie. No tak. No chyba, że robisz za Batmana, to nie ma sprawy. Yy, dobra, słuchajcie, następny temat, który chciałem tutaj rzucić. 11 pakiet sankcji. A według was sukces, porażka? Nie. nie. Yy, bardzo jest rozwodniony. W stosunku do zapowiedzi yy, wyszedł taki nijaki w sumie. Nie ma tam za dużo zmian. Tam są rzeczy wtórne. <śmiech> Czy na to się tylko zgodzili, bo to wiesz, to też jest kwestia tego, że musiała być, że musiała być jednak jakiś, musiał być jakiś taki konsensus, jeżeli by działać. Więc widać wyraźnie, że raz, są próby, ale jest ciężko na poziomie całej Unii. Dwa, gdzieś mi teraz mignęła także taka informacja, że sama, że Komisja Europejska, że w ogóle jest problem z kasą, i że przydałoby się trochę jeszcze zwiększyć wpływy, a w zwiększenie wpływów przy zwiększonych sankcjach, kiedy tam część tych firm jednak trochę obchodzi i te budżety ratuje, jest problematyczne. Więc, więc no tutaj boję się, że Europa nie przeskoczy za mocno już w górę. Prawdzie są za takie odgłosy, bo tutaj nie, no spokojnie, 12 to już będzie mocny, tylko 
czy tak naprawdę te sankcje rzeczywiście spełniają swoją rolę europejskie. Jeżeli firmy w wielu przypadkach po prostu to sabotują i to widać wyraźnie, że wiele firm sabotuje to, to może się okazać, że nic więcej nie będzie. Mhm. Raczej My... będzie, moim zdaniem, jeżeli, czekaj jeszcze, moim zdaniem bardziej Unia dogada się w kwestii wydatków na zbrojeniówkę, zwiększenia produkcji amunicji, zwiększenia całego tego bezpieczeństwa niż, niż na sankcjach przeciwko Rosji. Mhm. No, poruszyliśmy KPO, ale do tego wrócimy, bo temat jest moim zdaniem gruby i tu częściej się nie spodoba, bo będzie trochę politycznie. Ale to później powiem, co na ten temat sądzę. Natomiast Mateusz, co sądzisz? Porażka, sukces? Ja powiedziałem, że jest mocno rozwodniony i nie za bardzo mi się podoba. Jest co prawda trochę mechanizmów, wiesz, tych sankcji wtórnych i tak dalej, ale z tego co widziałem, to diamenty odpadły. Tak, Rurocią, diamenty odpadły. Rurociąg przyjaźń e, też chyba odpadł. Mimo, no bo że... Niemcy chcą do Szwed pompować, prawda? Nie, 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 nie. Ej, 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 nie, nie. No nie. właśnie. Ten rurociąg nie odpad, to znaczy nie można pompować rosyjskiej ropy do Polski, do Niemiec. Można kazachską. No, no nie, można każdą inną, tylko nie rosyjską i to zostało zapisane. No i to jest jakiś, można powiedzieć, sukces, bo jakby się komuś za pół roku odmieniło, no to trzeba będzie to odkręcać. Okay. No ale powiedzmy jest to, wiesz, no to już teraz mamy, nie? I druga ale rzecz, pociągów z Kazachstanu miała, nie mamy. miała być, to poczekaj, zaraz się do tego odniosę. Miały miała być, być firmy chińskie, po, nie Poczekajcie, ma. dajcie ten. Południowa część miała być też odcięta, ale mhm. oczywiście Grecja i Węgry i tak dalej się nie zgodzili i w ostatnim momencie to wycofali. A tam jest ostra jazda z tymi Węgrami, nie wiadomo co tam dalej będzie. Natomiast no, Kazachska na ten moment jest na papierze, jest obiecane, obiecane, że Niemcy dostaną, ale jeszcze tych dostaw nie mają, tych kazachskiej ropy i tak naprawdę ten Szwed jest w trudnej, w, w, w trudnej pozycji, e, powinien się wzmocnić, tak? albo Orlen, albo ktoś z zewnątrz, bo mogą sobie samemu nie poradzić. To jest ale taki... wierzysz w to, że Niemcy pójdą, po, poszliby kiedykolwiek w Orlen? Obawiam się, że tutaj już jest kwestia... No muszą pójść gdzieś... Foch forever. No dobrze, fochy możesz strzelać, ale biznes jest biznesem. No to po prostu zbankrutują, wiesz. No, no co, no rząd będzie do tego dopłacał, to jest raz, no ale surowca nie mają. No, no wiesz, no co, co będą przerabiać? Nie mogą rosyjskiej ropy teraz już oficjalnie, no bo jeszcze mogli się, wiesz, jeszcze przed tym jak to wpisali, no to mogli się łudzić. Kapitan ten ma telefon. No, mówiłem, mówiłem, no, mówiłem, no trafiłem. E, mogli się łudzić, słuchajcie, natomiast no teraz już się chyba nie, nie będą łudzić. Na Orland z wiadomych względów nie chcą się zgodzić, bo to by była chyba najprostsza opcja. E, no to no to co? No to wiesz, no to nie wiem, z Saudami i okrężnie dogadać się i, i potem, że przez Gdańsk coś zwiększają te moce, no trudno mi stwierdzić. Ale też nie da rady, no przecież to też nie są z gumy te wszystkie ropociągi, szczególnie na, e, bo na, na Płock musi iść. Nie da rady, jeżeli byśmy... Da zwię... I tak, da rady, tak, tak. No tu Orlen, jak gdyby ten Gdańsk, to jest idealne rozwiązanie dla nich. Mm. A, tak, ja mam władzę nad kamerą kapitana, to prawda. Natomiast jest następna rzecz, która wyszła teraz, bo Unia ma następny problem, czyli to KPO. No właśnie. Bo tam poszło, bo nie wiem, czy pamiętacie oprócz tego, że tam część, znaczy to miało w ogóle zbawić tą Unię po tym covid taki wie, wielki pakiet. No i trochę jest, okazuje się, że jest niewypałem, a jeszcze pojawił się problem związany z tym, że poszły do góry stopy które były tam zapisane, no bo one były zmienne, no i poszły do góry odsetki ze spłaty. No i teraz wszyscy muszą więcej płacić za te odsetki. Nie chcę nikogo denerwować, ale Polska też prawdopodobnie będzie musiała więcej płacić za to KPO. 
o, którego nie dostaliśmy. No z jednej strony można powiedzieć, może i dobrze, że nie dostaliśmy, z drugiej strony jakąś tam część będziemy musieli pokrywać tych wyższych kosztów, no i teraz oni szukają dodatkowych, dodatkowego finansowania, jeżeli chodzi o Unię Europejską, nie? I to sporo, bo to no, chyba tak, 50 to miliardów dużo. euro. Znaczy wiesz, jak na Unię, no to nadal jest mało, nie? Natomiast jak na budżet... No, ale to jest to ekstra, to jest, tak, ekstra. To jest coś, co dorzucasz ekstra do budżetu tak. i to druga połowa roku prawdopodobnie. Tak, tak znaleźć się znajdzie pewnie, natomiast no, ta polityka obecna Unii Europejskiej moim zdaniem no, to jest no, żenująca. Tak? Ci politycy są żenujący, polityka jest żenująca. Nie wiem, no, ja mam akurat coraz gorsze tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o obecną prezydenturę. Tak? To, to wygląda bardzo, bardzo słabo. Zobaczymy jak to dalej, jak to dalej będzie. Tak, a więc podatki będą zwiększane, tutaj piszecie, no dla zwykłych ludzi nie, natomiast no, oni chcą ściągnąć z firm, tak, I to tych największych. No, zobaczymy. I jak widzę, tutaj pytacie się o ekonomiczny rozwój, tak średnio, znaczy nie, nie jestem jakimś bardzo wielkim pesymistą, bo też zaraz popadniemy, ale nie jestem optymistą, Azja ucieka, Stany Zjednoczone też uciekają, nie jestem takim optymistą jak Mateusz tutaj i Maciek, że my będziemy, będziemy tutaj jakoś innowacyjni. Cały czas odcinamy gdzieś kupony od przeszłości, a jeżeli chodzi o innowacyjność, jakieś zmiany, to można powiedzieć, że oprócz Francji, która coś próbuje, wyrywa do przodu, no to nie ma w Europie, to wygląda słabo, tak. Coś tam próbujemy, natomiast jeżeli się porównujemy do Azji, nawet za moment możemy się porównywać nawet do Indii, gdzie będzie to lepiej wyglądać z wielu względów. Tak, nie dzwonię do kapitana, kapitan się zamroził, zobaczymy co robię. Nie, jeszcze. Tylko się uśmiechał. Uśmiechaj się i tak dostałeś tam. Rozmarzyłem się, czytając, co tam było napisane na mój temat, że jakiś elbos, bo telefon, bo te sprawy, bo ta koszula. Spokojna, kulturalna koszula. O co kaman, no? Dobrze. A więc tak, no ja ten pakiet, tak jak większość z Was słabo oceniam, niestety. Uważam, że tutaj nic więcej nie będzie. Zapowiedzi były fajne. Na życie no, wyszło jak, jak wyszło. Wydaje mi się, że cały czas no, Unia ma problemy, tak? Cały czas gubi ten brak, znaczy to weto i brak tej jedności. Coś z tym trzeba w przyszłości zrobić. Natomiast no, też rozjeżdżają się interesy tych, tych w Unii coraz bardziej na ten moment. Francja ciągnie swoją stronę, Niemcy swoją stronę, kraje południa swoją stronę, Polska i Skandynawia, i ta Łotwa, i Bałtyki w swoją stronę, nie, nie. Każdy troszeczkę ma rozbieżne te interesy i przez to będzie bardzo trudno o jakąś wspólną taką politykę, a na pewno by się wspólna polityka przydała. A, jeszcze mamy te Węgry, tak, które to zupełnie są jak gdyby teraz z innej bajki, nie? No, trochę to wygląda tak, jakby ktoś za wszelką cenę chciał udowadniać, że indywidualizm poprzez polityki państwowe w ramach Unii Europejskiej jest tak zły, że trzeba wszystkim przemówić do rozsądku i przejść na poziom pełnej federalizacji albo unifikacji Unii Europejskiej. Unifikacja nic nie da, natomiast rzeczywiście skoro my tak naprawdę jesteśmy, my jesteśmy takim późnym Rzymem. Owszem, piękne prawda, budynki, piękne zabytki, Ludzie jeszcze z, w togach, jeszcze, prawda, budynki stoją, wszystko, ale to wszystko jest krecha. Tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy za chwilę robić niczego, co pozwoli nam się odkuć, no to y, ugrzęźniemy. Ugrzęźniemy przede wszystkim w problemach takich bardzo prostych, to znaczy zabraknie nam ludzi nie tyle nawet do pracy, y, bo to zawsze jest problem, ale przede wszystkim zabraknie nam ludzi do normalnego 
zarządzanie, do tego, by pracować przy wysokich technologiach, bo tego nie robimy. Zabraknie nam określonych umiejętności, bo się pozbyliśmy ich, po prostu pozbyliśmy, wyeksportowaliśmy wszystko. Ja pisałem, że fajnie jest, jak wszystko było po piątaku, bo można było czuć się bogaczem, ale ktoś na tego piątaka robił, ktoś na tym zarobił, a myśmy po prostu wypstrykali się z całej kasy. No i teraz jest to, co jest, czyli, czyli wszyscy są w szoku, że kołderka za krótka i chcielibyśmy być potęgą, no ale potęga wymaga jednego, że wszyscy kształtują w określony sposób wartość dodaną. A gdzie my mamy kształtować tą wartość dodaną? My musimy z powrotem zacząć ściągać produkcję, zacząć się odtwarzać, zacząć się budować struktury, a do tego potrzeba energii, a nie prawda, tylko zielonej transformacji, bo zielona transformacja jest cudowna. To można sobie nakręcić prawda, kolejny film fantastyczny naukowy o prawda, krainie wiecznej szczęśliwości, gdzie żyją elfy, a realia są takie, że postęp to niestety jest mordor, a nie, a nie niestety tylko kraj elfów, bo my, jeżeli nie zaczniemy produkować, to nie damy pracy także tym ludziom, którzy do nas pomigrowali. I za chwilę po prostu zaczniemy się dusić i wybijać wzajemnie, bo ludzie, którzy tu są, szukają pracy, nie szukają pracy superinżyniera, bo nie mają do tego umiejętności. Ale Europa dlatego wcześniej mogła zasysać migrantów, że dawała im start na tym poziomie prac, które były do wykonania na początku przy podstawowej wiedzy, a później, kiedy te drugie pokolenie zyskało tą wiedzę techniczną. I oni zarabiali, żyli i rozwijali się. Tego nie ma. Ludzie przyjeżdżają tutaj, bo mówią Europa i tak dalej, a potem okazuje się, że sorry, no śmietniki nie będziesz obsługiwał, fabryk nie ma, więc albo będziesz inżynierem, a nigdy nie zostaniesz, albo będziesz tkwił gdzieś na tym swoim, na tym swoim zapleczu i co ci zostanie? Handel? No ile można handlować? I to jest tragedia prawdziwa. I także w Polsce i wszędzie indziej, że nie ma możliwości pracy dla ludzi, tych, którzy dopiero chcą się rozwijać. Dopiero potem się stworzy wartość dodaną a myśmy ugrzęźli, uwierzyliśmy w to, że możemy cały czas być tylko tymi, powiedzmy, księgowymi i to na poziomie księgowej głównej, a reszta będzie robiła. Nie ma, padło. Znaczy, wiesz co, znaczy, teraz, znaczy, yy, bardzo mądrze mówisz, tak chciałem powiedzieć. A, I wydaje mi się, że Europa po raz kolejny yy, przegrywa, znaczy idee zaczęły wygrywać z pragmatyzmem, tak, i z taką, z, jakąś, z jakimś realizmem. Idziemy w stronę tej zielonej energii, zupełnie jakby to miało cudownie coś zmienić. No to jest kolejne, tak jak będziemy sobie spalać ropę, no to tak mamy wiatraki, to nie jest jakiś, jakiś złoty gral, który nam, nie wiem, coś cudownie odmieni, tak jak próbuje się nam wmówić. Widzimy też, że przez ostatnie dwa lata, jak mieliśmy do tej pory, że ta energia, koszty jak gdyby produkcji energii za pomocą zielonej spadały te koszty wytworzenia energii, no to dwóch lat po covid one rosną, co również jest jak gdyby problemem, co również też pokazuje, że tak szybko od tych, od tych surowców i źródeł kopalnych, to my pewnie nie odejdziemy jako świat. Być może Europa odejdzie, ale Co świat... najgorsze, że myśmy zieloną energię wymyślili na inny klimat. No z mocno, inną... nie. Trochę Taka tak. Prawda. No trochę tak, no bo wiesz, tego wiatru... Mówię, my, chcieli, my chcieliśmy być jak elfy, tylko okazało tak, się, że tak, tak, prawda, no mówię, idee... będziemy mieli plus 40 i, i skończy się ta zielona energia. Idee wygrały, wiesz, z, z jakieś idee tak wygrały z, z, z realiami, z rozsądkiem, tak. No i, i wiesz, co jest smutne? Smutne jest to, że to za to zapłacą nasze dzieci, tak? Pewnie nie Ale my. Po... Natomiast... Co... Dobra, mów, przepraszam. No mów, mów. Co póki co to Chiny spalają, emitują tyle dwutlenku węgla i spalają tyle, to cała reszta świata razem wzięta, tak? No tak. No i? No i zabranie od nas produkcji tego typu w ramach bycia zielonym co tak naprawdę da, bo nasłuchaliśmy się długo o tym, jak mocno się w zielone tra- przetransformowały Chiny, ale to jest tylko przekaz oficjalny. Realia są całkowicie inne, jak pokazują ostatnie, 
obiektywne informacje z Chin pokazujące, jaki jest stan ich gospodarki, z czym mają potężne problemy i na co wydane pieniądze były tylko i wyłącznie sposobem wyprowadzenia pieniędzy co, z budżetu. Przede wszystkim jak masz Nieprawda. energię czarną, to stać cię w pewnym momencie wybudować zieloną. Jak mm-hmm. nie masz żadnej, to nie wybudujesz żadnej i bez problemu. I oni sobie z czasem przejdą na zupełnie inną tak, energię, ale, to jeszcze ale nie dlatego, tak że rozwiną technologicznie to wszystko i oni Oj. sobie produkują. Tu oni myślę, że oni produkują. bardzo szybko właśnie przejdą na zieloną Dokładnie. energię, ale z innych przyczyn niż Europa, nie z przyczyn ideowych, tylko będą tam przechodzić, gdzie im się to będzie kalkulować. tak? A... Dokładnie tak. I bez problemu będą mieli zaplecze czarne, które będzie... I będą utrzymywać... mieli i to, i to. I będą mieli tak. i to, i to. I okaże się, że dalej będą montownią, bo po prostu koszty mhm. energii gdzie indziej będą takie, że chcąc, nie chcąc, firmy tam przyjdą. Możemy to ograniczać, możemy się czepiać, ale firmy odejdą. Jak firmy odejdą, bo to jest kapitał, który chce odejść, no to niestety, ale w Europie znajdziemy się w sytuacji, może nie Somalii, ale jeżeli nie będziemy mieli nic do zaproponowania ludziom, jeżeli chodzi o pracę, poza byciem youtuberem, no to zdegenerujemy się jako, jako kontynent w ciągu kilku lat, bo sorki, nikt nawet nie za chwilę nie naprawi nam zwykłego zasilania, czy czymś innymi nam wtyczki w domu, bo nie ma tego. Po po co? Mateo. To, to może ja bym mhm. tylko e, tak e, odnośnie tych rąk do pracy, bo jesteśmy w sytuacji troszeczkę takiej, jak e, krzyczeli kowale, że nie będziemy podkuwali koni i, i jak będziemy się poruszać. W tym momencie mamy też wielką transformację e, techniczną chmurę, sztuczną inteligencję i tak dalej. Jesteśmy dopiero na starcie tego i tak naprawdę nie będziemy, nie wiemy, jak będzie wyglądał przemysł i praca za następne 15-20 lat. Bo 20 lat temu, czy 30, czy 40, pracowaliśmy 6 dni w tygodniu. Kiedyś nie było w ogóle urlopów, nie było emerytur, a jednak idzie to w tą stronę. Więc tu jest kwestia tego, że my tak naprawdę teraz próbujemy odgadnąć, jak będzie wyglądało zapotrzebowanie na pracę, a tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo y, duża część pracy, którą w tym momencie robimy, jest pracą bezsensowną. Jakieś pisanie raportu, jakieś klepywanie w Excel, jakieś transportowanie towaru, wiecie o co chodzi, to są rzeczy, które za kilkanaście lat tak naprawdę człowiek nie będzie potrzebował wykonywać, więc ilość tej pracy, którą teraz wykonujemy, będzie można przekierować na inne rzeczy, których się nie da, na przykład, nie wiem, przewiercić ściany czy, czy coś takiego. Więc strzelanie w tym momencie w to, ile nam będzie potrzebne ludzi i co oni będą wykonywać, jest ciężkie, bo gdy nie mieliśmy internetu, czy nie mieliśmy smartfona, to pomyślcie, ile trzeba było urządzeń i ile zadań trzeba było wykonywać, które teraz robimy na podstawie kilku klików w telefonie. Więc, więc ciężko jest to przewidzieć, jak będzie z tą strukturą. Może będzie po prostu większe przekierowanie ludzi do opieki nad starszymi. No Tych, którzy zgoda. w tym momencie jeżdżą, nie wiem, autami. Bo Ale za, za, chwilę, lat... za chwilę nie będziesz miał żadnego łebka, który ci położy kabel na ścianie, ponieważ jeżeli odejdą ci, którzy są, to następnych nie będzie. I to nie ma znaczenia, czy my wyszkolimy Polaków, ale, ale tutaj wtedy, be- ale wtedy elektryk będzie zarabiał, już teraz zarabia świetnie. Nie będzie elektryka, więc nie będzie zarabiał, bo elektryk musi zostać nauczony, musi odbyć praktyki, musi pójść do pana majstra, musi porobić na, na początek, nauczyć się układać kabel, wiedzieć jaki rowek w ścianie, dostać parę razy po tyłku, bo go coś skopie, zrozumieć jak to wszystko działa, nauczyć się, nie będzie elektryka, bo kto ma go nauczyć? Technika, mogą nauczyć tam pewnych rzeczy, ale praktyki nie nauczą, a ci, którzy odejdą, nie nauczą następnego pokolenia i dlatego ci, którzy przyjeżdżają do Europy, szukając pracy, nawet jeśli nie potrafią nic i my mówimy o ręce do pracy, tak, tylko że ich trzeba byłoby wziąć do tych szkoleń, nauczyć ich tych podstaw, dać im tą wiedzę, a my tego nie robimy, ponieważ tych, którzy robią, jest tak mało, że on nie będzie sobie brał go na głowę, bo po co mu to? No i za chwilę rzeczywiście będziemy mieli prawda, schyłkowy Rzym, że będziemy wiedzieli mniej więcej, że to wszystko stoi, tylko za cholery nikt nie będzie miał pojęcia jak, bo jak mi zdechnie coś, no to ja sobie wezmę kontrolkę, 
i wymienię sobie parę rzeczy. Mam pojęcie, jak to wszystko działa. Nie wypruję ścian, ale wiem, bo każdy z nas, a to zakładał, a to malował i tak dalej. Dzisiaj ci, którzy przyjeżdżają, no ja się nie dziwię, że taki gość, który nawet tutaj przyjedzie za pracą, będzie śmigał tylko na Uberze, bo on ma rower i co on ma za wiedzę dodaną? On ma plecak, rower i komputerek, który mówi ma gdzie dojechać, więc on nawet nie rozmawia, bo bierze tylko to, co mu ktoś dał i jedzie mapką i tylko tam, gdzie mu ta mapka wskaże i w zasadzie on się nie uczy. To nie daje mu wartości. On oczywiście trochę zarabia, ale on musi, żeby on zaczął żyć godnie, on musi pójść do prac, które są bardziej skomplikowane. A on teraz ma wyjście takie, że albo będzie Uber, albo oczekują inżyniera technologii, nie wiem, przemysłowej z 15-letnim stażem w wieku 25 lat. No i on nic nie zrobi i on zostanie porzucony, po czym będzie wściekły, bo on przyjechał, Europa jest droga, wartości nie ma żadnej, nie wróci, bo i tak tu jest mimo wszystko trochę lepiej, ale sami zażynamy sobie tą siłę roboczą, my ją ściągamy, ale jak my ją kształcimy? Nie ma. No to jeżeli nie kształcimy siły roboczej, którą ściągamy, to gdzie oczekiwanie na to, że zyskamy coś na tych wszystkich ludziach, którzy do nas przyjeżdżają? To jest po prostu większe marnotrawstwo, niż gdybym palił teraz sobie 100 dolarówkami w kominku. No ale tu się pojawiły w komentarzach dwie rzeczy. Pierwsze, że niektórzy liczą na rewolucję przemysłową 4.0 i proces automatyzacji, robotyzacji pewne rzeczy wyeliminuje z poziomu zainteresowania Kabla śmiertelników. Tak, z jednej strony. Z drugiej strony, że od tego jest YouTube, tyle jest filmików o tym, co i jak można zrobić. No ale jedna rzecz, bez pewnych absolutnych podstaw, jak ktoś potem jeszcze nie ma wykształconej wyobraźni, nie wiem, przestrzennej do tego, co i jak z czym zrobić, sorry, to jemu filmik z YouTube'a, jak coś zrobić, wykonać, nie wiem, właśnie w elektryce czy w elektronice, tym bardziej nic nie pomoże. Oczywiście, że nic nie pomoże, poza tym pamiętam o jednym, roboty ale przepraszam, do czego roboty? A kto zaprogramuje te roboty? A kto wdroży to? Kto dzisiaj ma pojęcie, e, czym były katalogi norm robót, katalogi e, produkcyjne, jak się wyliczało ilość pracy? Może to jest głupie, ale tam było wiadomo, ile kto ma zrobić, jak i w jaki sposób. E, co, robot co? Kto go zaprogramuje? Ja go zaprogramuję? Nie zaprogramuję go. Potem będzie robot, będzie, będzie za fajny robot, bo on coś zrobi? Żarówki nie wkręci. Za chwilę padnie i okaże się, kurczę, ile osób dzisiaj potrafi naprawić komputer? My rozkręcaliśmy to wszystko i my wiemy, jak to działa. Ja zaczynałem od X86. Wiem wszystkie. Oczywiście laptop to jest zupełnie inna bajka i musiałem sobie po, pogmerać. Ale do cholery jasnej, dzisiaj ludzie wywalają komputer tylko dlatego, że nie mają pojęcia, że na przykład program przestał działać i on idzie i kupuje sobie nowy, bo jeszcze Chińczycy robią tanio. Sorry, wszystko po 5 złotych już minęło. I to będzie największy ból Europy, bo za chwilę nie będzie kwestią tą, czy my zarabiamy. Za chwilę będzie kwestią tą, że my będziemy zbyt biedni, by pozwolić sobie na produkcję światową, w tym produkcję z Chin. Ale będzie ubaw. Ktoś tym napisał, że mamy mnóstwo programistów. Sorry, ale teraz powiedzieć, że ktoś jest programistą, to już tak nie można. Jest taki poziom specjalizacji w tym, kto się na czym zna w zakresie programowania, i pod czym pracuje, albo w jakim jeszcze reżimie, że jest to już nie te same czasy. Pojęcie informatyk dla mnie już jest pustym pojęciem. Jest ja patrzę przerażony pod tytułem AI zacznie programować. Tak, tylko że my nie będziemy mieli nikogo w pewnym momencie, Ale już wykorzystywane jest w środku. Ale tu już nawet są ludzie z branży, którzy mówią pewne proste rzeczy, powtarzalne. On się nie męczy, on to wklepuje w czat tak, GPT, w jak to mówią niektórzy, w Gepetto i te Ale proste wiesz, on rzeczy... jeszcze które... wie, gdzie Kopy znaleźć pasuje. linię błędu. Tak. Za chwilę będą składać coraz bardziej skomplikowane linie kodu i nikt nie będzie miał pojęcia, co to za znaczki tam są. Bo przecież skoro AI zrobił, to on się nie myli. A w AI, które ja obserwuję, jest bardzo ciekawa rzecz we wszystkich, e, szczególnie w czatach GPT nie tylko, w Gepetcie też, że AI ma nie wiem w jaki sposób wgrane, ale ma e, potrzebę e, wykonania operacji, co jest naturalne w, przy komputerach. Ale to oznacza, że on za cholerę nie jest w stanie przyznać się, że czegoś nie wie, tylko będzie robił, żeby to wykonać. A jak czegoś nie wie, 
to będzie oszukiwać, byle tylko wykonać zgodnie z oczekiwaniem end-usera, który, który mu to zadał. I na pierwotne to są takie błędy typu wymyślać i mówi się tej mgle, czy tam halucynacjach. A halucynacje wynikają z jednego. AI będzie tworzyć rzeczy, żeby nas uszczęśliwić. A czy one będą miały, a my nie będziemy nawet mieli pojęcia, czy jest prawda, czy nie, bo będą fałszować na poziomie fizyki. Zdarzały się przypadki, rozmawiałem, że, że AI potrafiła nagle naginać pewne stałe, bo jej nie pasowały. Jak ktoś wiedział, dlaczego tak jest, to, to odpowiedź była na przykład taka, to nie jest istotne. Oczywiście, że to jest kwestia napisania promptu, ale znowu prompt nie rozwiąże wszystkiego. Jeżeli my uwierzymy w to, że to rozwiązuje za nas problemy, to za chwilę wyrżniemy tych wszystkich, którzy wiedzą, jak to działa i jak chcemy popełnić samobójstwo, to proszę bardzo. Dlatego zawsze śmiałem się z tych filmów, gdzie roboty produkują roboty, bo zawsze się pytałem, dobra, a kto produkuje roboty, które produkują roboty i które produkują części do tego, żeby wyprodukować roboty, bo same roboty tego nie zrobią. I wrócimy, no dobra, no wrócimy do tych, powiedzmy, czasów XIX wieku. Znaczy ja tutaj się zgadzam częściowo, chociaż profesor przedstawił strasznie pesymistyczną tą wersję. Ja myślę, że gdzieś będzie troszeczkę bardziej jednak po środku, bo to pewnie będzie pewien proces. Natomiast zauważcie jedną rzecz, skoro zeszliśmy już z tych tematów rosyjskich i chcecie sobie luźno podyskutować na to, to okej, okay, że my nie mamy oferty jako Unia Europejska, jak i również poszczególne kraje dla emigrantów. To, co mhm. właśnie Daniel powiedział, jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu był jakiś przemysł, były jakieś takie usługi, a teraz po pierwsze wchodzi automatyzacja, że część zawodów wypada, część nie może być wykonywana, bo weszły jakieś dziwne obostrzenia, a części po prostu nie ma. I teraz sobie wyobraźmy, że tak jak Daniel powiedział, przyjeżdża gościu z tego Bangladeszu, on pracuje na tym Uberze, za moment już nie będzie pracował na tym Uberze, no bo Uber nie będzie potrzebował pojazdy. Tak, kierowców, tak. No i, i co on będzie robił, tak? Już nie będzie. No, no i odpada już jeden z nas, a oni nadal będą chcieli tutaj przyjeżdżać, bo będą nadal mieli wizję, że tutaj się zarabia i Europa jest bogata i tak dalej, i tak dalej. A z jednej strony, z drugiej strony Unia też nie chce się zdecydować tak naprawdę, żeby tych ludzi odsyłać, tak? No i mamy takie, jesteśmy w takim rozkroku, że z jednej strony ich odsyłamy, ale tak nie do końca. Paweł, ale my naprawdę powinniśmy ich szkolić do tego, by robili to, wszystko, Ani pomysłu co jest nam nie potrzebne. Mm -hmm. A my nie ale chcemy, nie ma takiego. To, to nie, mnie nie najbardziej nie... przeraża. Przecież my wy, wyrżynamy tak naprawdę wszystkie te kadry techniczne prostej, mm -hmm. prostego poziomu i nie przejmujemy się tym, że za chwilę naprawdę już nie będzie ani polskiego, już polskiego hydraulika, nie ma polskiego speca od przewodów i tak dalej, więc oni nawet gdybyśmy chcieli im dać robotę, to kto ich nauczy? My już nie potrafimy nawet ich nauczyć, bo nawet musimy ich nauczyć języka. Mało hmm. tego, nawet gdybyśmy ich próbowali uczyć, bo oni znają angielski lub jakiś inny, to przecież ci, którzy uczyli i uczą, nie znają języku, bo to są ludzie 60-70+, plus, którzy jeszcze mogliby coś nauczyć w technikach. Leżymy już. I to nie jest kwestia Europy, która znajdzie im robotę, tylko kwestia Europy, która właśnie w kretyński sposób sprawiła, że nikt nie nauczy ich tej pracy, której my od nich oczekujemy, ściągając ich tutaj. To może ja dwa słowa, bo ja mam na ten temat inne zdanie, bo rynek weryfikuje ceną. Tak naprawdę im mniej jest fachowców w danej dziedzinie, tym więcej oni zarabiają. Im więcej oni zarabiają, tym więcej jest chętnych, żeby się nauczyć. A widzisz nowych szewców? A potrzebni Szef... są nowi szewcy? Za... Wiesz, są. jakie są stawki za usługi szewskie dobre w tej na... chwili? Ale, Mówisz, ile, ale ile ludzi oddaje buty do szewca, a ile kupuje za jednorazowo? Za chwilę zacznie buty. ich oddawać, bo już nie będzie stać. Na, powiedziałem, wajka pod tytułem, że wszystko kupię sobie za 20 zł już mija. I Chiny tak samo tego już nie będą za to robić. Bangladesz też nie, a Afryka tego nie zrobi, więc no, obawiam się, że czasy wszystko po 5 złotych minęły. No okej. Okay. 
Wiesz, ale to jeszcze może mm. trochę potrwać ten proces Potrwa. odchodzenia mm. od tego, więc to nie tak szybko. Tylko historykowi ale... 50 lat w tą czy w tą. No dobra, jest... druga rzecz. Natomiast to czekajcie, bo ja zacząłem i nie skończyłem mm. wątku. Jeżeli chodzi o produkty, tak naprawdę produkty, które mieliśmy teraz w sklepach, no nie oszukujmy, są shitem. Więc jeżeli będzie coraz ich mniej i będą coraz droższe, jest też szansa, że buty, które kupimy, nie rozlecą się po pół roku, tylko będą robione porządniej. Pralka, którą kupimy, nie rozleci się po pół roku czy po trzech latach, tylko będzie robiona tak jak kiedyś, że będzie budowana, nie specjalnie postarzając, ale będzie droższa i będzie działała 10 lat. Więc na wszystkie takie elementy są sposoby. Natomiast jeżeli nie będzie kogo do pralek, no to pojawią się ludzie, którzy będą chętni, bo wyczują biznes w tym. Jeżeli ma on wklepywać coś w Excela albo jeździć na Uberze i zarabiać, nie wiem, 4 tysiące, a naprawiając pralki wyjdzie mu, że będzie zarabiał 12, bo nie będzie takich ekspertów, to on sobie zrobi te szkolenia, on pójdzie, wykupi. Kto? kto go nauczy? Będzie też ktoś... Co, kto zwietrzy interes w tym, żeby szkolić tych producentów pralek, ich mocno kasować. Tam, gdzie będzie brak, tam będzie kwota wyższa w, i to będzie rynek weryfikował, tak jak y, jest w tym momencie. Jeżeli y, mamy coś takiego, że jest zapotrzebowanie nagle na kosmetologów, na dietetyków, kto to w latach 70. miał, ale jest zapotrzebowanie, jest kasa i ludzie idą i się w tym szkolą. To nie jest tak, tu ktoś pisze magiczny ktoś. Nie, no po prostu ludzie. Każdy człowiek w pewnym momencie, na pewnym etapie życia myśli, co zrobić, żeby więcej zarabiać. I on, jak się szkolił, nie wiem, na muzyka, na skrzypka i widzi, że nie zarabia w tym 30 tysięcy, a zarabia 5, ale widzi, że układając kable w tym momencie może zarobić 30 zł, to on pójdzie i będzie się szkolił na tego układacza kabli, żeby zarobić 30 tysięcy 30 złotych, bo tak działa, tak działa człowiek, że on chce polepszyć swój byt, a polepszenie swojego bytu odbywa się poprzez edukację. Tak jak ty zdobyłeś tytuł proces, profesora, żeby mieć jakiś poziom życia i żeby mieć wiedzę, tak też ktoś w pewnym momencie stwierdzi, że ten bułka z pasztetem mu nie wystarczy, i widzi, że naprawiacze pralek jeżdżą z zajebistymi furami i latają na wczasy, to on stwierdzi, ja chcę też naprawiać pralki. Po prostu im mniej będzie pracowników danego zawodu, tym on będzie droższy, tym więcej osób będzie chciało być tym pracownikiem okay, tego zawodu. Tylko pamiętaj, po że dzisiaj, że, że za chwilę to będzie naprawiał pralki w ten sposób, że panie, tutaj jest ten przycisk, ja przycisku nie naprawię, panu wymienię to, prawda, połówkę tego, a pan sobie to kupi. Ludzie... Problem no i, je, i jeżeli będzie, wiesz, w okay, ten sposób fajnie ja zarabiał, mówię, no to okej. Okay. To ja mówię, że hydraulik, a w ten sposób nie wyszkolisz na zasadzie. Coś mi się wydaje, dobra, ułożę sobie kabelek. Nie, nie wyszkolisz tak. Bo to jest zupełnie inna wiedza na zupełnie innym poziomie. Ale lekarza e... też nie wyszkolisz w ten sposób. Lekarz zarabia fajne pieniądze. Jeżeli elektryk będzie zarabiał tak samo dobrze jak lekarz, elektryk bo będzie tyle samo elektryku. Od... Elektryk zarabia jeszcze lepiej od lekarza, a lekarze są, elektryków nie ma. No, bo Akademie okay. Medyczne szkolą lekarzy, a techników, którzy szkolili, e, techników energetycznych i elektrycznych, które szkoliły elektryków już praktycznie nie ma, a nauczycieli zawodu w tych miejscach nie ma, a nauczyciele zawodu, którzy są, to mają wiedzę sprzed 40 lat. No to ja może no. powiem, bo akurat odnośnie elektryków, ja skończyłem technikum elektryczne i mam kolegów, z którymi się co jakiś czas spotykam i pracują jako elektrycy. Właściwie mają swoje firmy, tak. I żyją sobie na spokojnie i już mają synów w tym wieku, jaki teraz zaczyna się edukacja taka już techniczna i pracownicza i ci synowie widzą, że idzie na tym świetnie zarobić i oni już myślą, przychodzą do tych rodziców i będzie tak jak kiedyś, że z pokolenia na pokolenie będzie przekazywane zawodu, bo widać, że w tym jest kasa, a w innym nie. Też tak może być. Albo po prostu Oby. zaczną otwierać Oby. szkolenia pamiętaj, i pamiętaj będą zgarniać jednym. gruby hajs za tylko, szkolenie tych ludzi. Tylko pamiętaj o jednym, co ja ci powiedziałem, co jest kluczowe, że to miała być między innymi, i to Paweł doskonale wie o tym, kto chodziło o to, to miała być oferta dla tych, których ściągamy jako ludzi do pracy. Ale, ale ja, nie nie mówię o, ja nie mówię o tych imigrantach, Mateusz, Ale jeżeli nie postępie, damy tym nie? ludziom pracy, to mamy dwa wyjścia. Albo oni nas rozniosą zaraz, bo są mhm. oszukani, 
albo będziemy musieli urządzić polowania i zrobić dystrykt 12. Ale słuchaj, I... ale słuchaj, żeby położyć te kabelki, to potrzebujesz jednego typa, który ci podłączy centralkę i czterech, którzy będą kuli i wynosili gruz. Więc tak. wiesz, oni w ten kwestii zaczynać mogą jako ci, co kują i wynoszą to gruz. Ja moją pierwszą, ja pierwszą pracę na budowie tak zacząłem. Kopałem doły i kułem. I tak się uczyłem. Moja pierwsza praca po technikum przed studiami. Więc ci ludzie, jeżeli będą chcieli pracować, no to i będą chcieli się uczyć, to się nauczą, no ale nie możesz zmusić kogoś, żeby się uczył, jeżeli on nie będzie chciał się uczyć. To takich Dobra, po prostu nie wpuszczajmy pamiętaj, i tyle. Pamiętaj też, co, ale mamy tylu, którym trzeba dać jakąś ofertę. Jeżeli Europa nie wróci do produkcji, e, nieważne jakiej, to nie będziemy mieli pracy dla ludzi. E, różnej formy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ja bym chciał, żeby to tylko rynek regulował, ale rynek w wielu przypadkach zawiódł, bo przeliczono, co się bardziej opłaca i wyrzucono to tą produkcję, to tą produkcję, to takie rzeczy, to takie rzeczy. Zarżnęliśmy pewne, pewne rzeczy niszowe, stwierdzając, że no dobra, bo po co mamy to robić, bo tam jest taniej. No tu i się chłopaki to, trochę mamy. Paweł wyrywał do powiedzenia czegoś, a także się ja zrobili ping ponga między sobą. Paweł, Chcia, proszę. Chciałem powiedzieć, że Mat, większość będzie... Tu ktoś pisał, że będzie większość tych fryzjerów, psich i e, trenerów, trenerów personalnych. personalnych, a więc no może się nie udać, bo jak ich będzie większość, to nie będzie kto miał uczyć. E, ja się zgadzam niestety z profesorem. Chciałbym się zgodzić z tobą, ale nie mogę, bo wydaje mi się, że wolny rynek wolnym rynkiem, ale pewne wybory ludzi nie kształtuje do końca ten wolny rynek, tylko też inne rzeczy, nie? Jeżeli zapytasz tych młodych ludzi, kim oni chcą zostać, to tam nikt ci nie powie, że elektrykiem, no dużo kasy, no więc powinien, nie? Tylko powiedzą ci, że o, trenerem personalnym, no może youtuberem, tym, influencerem, YouTuberem, do programów w telewizji. Tak, ale słuchajcie, ale tak słuchajcie dalej, to tak jest takie, takie gadanie nastolatków. Ja też jak byłem nastolatkiem, ja wiem. to sobie myślałem o, o zawodach niesamowitych, a potem życie kopie w tyłek po prostu i trzeba podchodzić do tego realistycznie. Wiecie, jeżeli już ma, nie wiem, dziewczynę w ciąży albo potrzebuje mieszkania, nie starcza mu na rachunki i to ten psycholog dla psów czy trener personalny jeżeli będzie ich za dużo, no to wtedy musisz włączyć kombinowanie, no tak działa niestety życie. Tak, tylko, że jesteśmy tym troszeczkę późnym Rzymem i tu z Danielem się zgadzam, nie jesteśmy jako Europa, może są oczywiście kraje, które są na dorobku jakimś większym, ale jako Europa jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak, to zupełnie inaczej, ja mieszkałem przez wiele lat w, w Azji, tam wyobraź sobie, nie ma takiego socjału, nie ma 500, 600 dodatków, sradków, co prawda i jakby ktoś się zapytał, czy podatki są niższe, często są niższe, a często nie są niższe, bo to zależy, ludzie tam potrafią pracować 6 razy po 10 godzin, u nas ktoś by powiedział, no ale przecież jak, nie? I, I to jest w ogóle niemożliwe. I jeżeli na przykład przyjdzie jakaś automatyzacja, to co mówicie, czy jakieś zmiany, to prędzej Azja będzie, i tu nie chodzi o Chiny, o całą, jak gdybym mówię teraz Azję, e, będzie na tym wygrana niż Europa, bo my sobie to trochę te, też jakieś mamy taką ideę, taką moim zdaniem styl najczęściej, że zielona energia z jednej strony, z drugiej strony automatyzacja i my będziemy sobie tak siedzieć w tych domach i tam te roboty będą na nas pracować, a my będziemy dostawać ten socjal, sobie tam ten jakiegoś YouTube'ka strzelać, tutaj do psiego fryzjera pójdziemy, tutaj może na jakąś siłownię i tak sobie będziemy żyć. No i no tak nie będzie, nasze dzieci tak nie będą żyły, niestety muszę wszystkich zmartwić, to będzie zupełnie inaczej wyglądać i jak każde imperium, a wydaje się, że Europa pod tym względem, jeżeli nic nie zmieni, to będzie takim no staczającym się, to pewnie potrwa 100, może, może 50 lat, może 100, może ileś, no ale tak to będzie wyglądać, ta Azja będzie coraz bardziej gdzieś tam odbiegać, być może włączy się w którymś momencie nawet ta, ta Afryka, Pewnie Stany, bo oni zupełnie inaczej w innym kierunku idą, nawet niż Europa. Nie wiem, no jeżeli tak sobie już dywagujemy, to ale słuchajcie, ja nie panowie, widzę ża mówicie... żadnych tych, żadnych, yy, wiesz, 
Ale Ale słuchajcie, czekajcie, 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 bo mówisz, Paweł, w tym momencie o Azji i o Afryce. Ale przed chwilą powiedzieliście, że ci ludzie z Azji i Afryki są w ogóle nieprzeszkoleni. No to tacy sami są też tam. No to jak oni mają zrobić postęp, jeżeli tam nie będzie tej nauki, a dodatkowo nie będzie tych funduszy i tak dalej. No ale to też muszą wprowadzić. No to my tutaj bierzemy perspektywę naszą teraz, no to weźmy też perspektywę Afryki i Azji teraz. Tam też nie ma takich ludzi, którzy by mogli to wykonywać, nie. bo też nie ma takiego poziomu wykształcenia. Ale no nie weźmiesz to... kogoś z Pakistanu, żeby ci robił tu klimatyzację według europejskich standardów, bo też tego nie zrobi. Nie, zrobił. nie, ty, ty jak gdyby mylisz teraz pojęcia. Ci, co przyjeżdżają, to nie są mhm. najczęściej ci, co robią tą klimatyzację, bo ci, co robią tą klimatyzację, to siedzą w tym Pakistanie i mają roboty i oni szukają tej roboty. I nie jeżdżą um, za chlebem do Europy, nie? A więc jeżeli ktoś jest, nie wiem, e, powiedzmy w tym Pakistanie inżynierem, to najczęściej tam pracuje i tak dalej. Te, te mity, że wiesz, do nas przyjeżdżają do Europy inżynierzy, lekarze, to z całym szacunkiem, no oczywiście może z terenów objętych wojną zdarza się, natomiast większość przyjeżdża osób, którzy są niewykwalifikowani, tak? I to szczególnie młodych mężczyzn, tak? No ci goście, co, co na Uberze jeżdżą, to co, co drugi jest lekarz i ten? No nie, no. On co prawda może studiuje, może coś tam chce robić i tak dalej, ale zauważ też, jak, jak, im, jak nawet poga- pogadaj na przykład z ludźmi właśnie z Pakistanu czy z Bangladeszu, którzy są tutaj, co oni studiują sobie wyobraź? Czy oni studiują na przykład jakieś IT, czy oni idą w tym kierunku i co oni chcą robić? Im się udziela ten, ten, ta, ta, sam, ta sama bajka i to samo, że oni będą tutaj, wiesz, jakimiś... No, też jak gdyby idą w takie kierunki bardzo często no to, nietechniczne. No to ci powiem tak. U mnie mieszka na osiedlu, małe osiedle to jest mm-hmm. dzielnica Zabrza, 12 tysięcy ludzi, pięciu pakistanczyków i pracują w firmie w fabryce automatyki. No okay. Więc są, przyjechali specjalnie do pracy i są wykształceni, mm-hmm. mówią po angielsku, i pracują normalnie, wiesz, jako, jako wykształcona siła robocza. Bo weź jeszcze pod uwagę to, że to, co mówisz, że w Pakistanie ktoś krei te klimatyzacje albo podłącza te kabelki, ale podłącza w tym momencie na tą stawkę pakistańską. Jeżeli w tym momencie w Europie byłoby taki brak, że byśmy na maksa potrzebowali ich i by te ceny rosły w górę, no to dla takiego pakistańczyka, który choć trochę kuma po angielsku, no to przecież tu będzie raj do Niemiec przyjechać. No nie, dlatego że on będzie miał, wiesz, jakby on miał mm, warunki życia pakistańskie, a stawkę europejską, to miałby raj. Jak on tutaj przyjeżdża i mimo wszystko musi przetrwać w Europie za warunki europejskie, to nie ma raju. Tak jak każdy Ale, kwe, nas, ale kwestia tego, raju. ile będzie wyceniona ta praca. Bo tak jak mówisz, że będzie coraz mniej tych ekspertów, więc ta praca będzie coraz droższa. Więc znaczy, w pewnym ja mówię, momencie... Że... Wydaje mi się, że to jest ta zasada, im, chudy, im gruby schudnie, chudy słuchaj, to jest zdechnie, pytanie, słuchaj, to jest to pytanie, które zadałeś w pewnym momencie, że mm-hmm. na przykład, no ja wiedziałem, co ja robię. Oczywiście poszedłem y, naukę, bo mnie to interesowało, y, rozwijałem się i tak dalej, inwestowałem, ale czy ja mam taką wartość dodaną, jaką bym chciał? Nie. Y, czy wymyśliłbym coś innego? Nie wiem bo miałem różne rzeczy, prowadziłem własną działalność gospodarczą, choćby po to, żeby zarobić na to, żeby móc prowadzić na, naukę. I dzisiaj to jest tak samo, że, że naukę prowadzi się albo mając granty, ale ile tych grantów można, albo tak naprawdę wielu ludzi poradzi to, co prowadzi, trudno to nazwać nauką. Czy ja teraz mogę się przekwalifikować? Nie, muszę to robić, co, co robię. No, mam to szczęście, Dlaczego? Że... Dlaczego? Ile razy zmienialiście w ciągu życia zawód? Bo ja dobijam do 40, ja pracowałem już chyba w pięciu różnych zawodach i każdy musiałem się nauczyć od zera. Po prostu pojawiała się okazja i trzeba było. E, Więc powiedzmy się szczerze, uczyć. jeżeli zawodem jest to, co robiłem, to też wielokrotnie, bo wchodziłem w różne inne obszary nauki i tak dalej, też się uczyłem i dostosowywałem. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego. Ja sam widzę, że e, tak naprawdę ta wartość dodana, którą mamy w Europie, ona nie jest tak duża i na bogactwo społeczeństwa to jest, ta, to jest nie tylko wytwarzanie know-how, ale produkcja z tego know-how. 
I dla Europy, jeżeli ta produkcja z tego know-how nie będzie realizowana, to naprawdę już odstawiamy, my odbiegamy od Stanów, od Chin, nie dlatego, że oni robią super technologię. To też potrafią zrobić pewną technologię, wiele z tego zabierają od nas, ale my tak naprawdę przegrywamy dlatego, że tam się produkuje. Tam się ci ludzie kształcą, tam, się, tam startują od tych prostych poziomów i bardzo wiele osób idzie w górę. U nas tego nie ma. I dopóki nie, i tak naprawdę wiedza powstaje ty, także we wdrażaniu produkcji, nie tylko w wymyślaniu czegoś. I dlatego my będziemy przegrywać z um, Stanami, bo tam nadal jeszcze jest ten kult pracy, plus jeszcze mają to zaplecze z Ameryki Łacińskiej. Uh, I będziemy przegrywać jeszcze przez jakiś czas z Azją, dlatego że tam nie jest ten kult pracy i ludzie pracują, uh, a my musimy się z powrotem tego nauczyć. I tego, że nie od razu po studiach tworzymy nie wiadomo co, tylko po studiach jesteś po prostu gościem, który po studiach powinien się czegoś nauczyć. Dzisiaj już nawet studia wyglądają inaczej, bo dzisiaj tak naprawdę studia to jest licencjat, to nie jest magisterka. Dzisiaj młodzi ludzie nie robią już studiów magisterskich, bo się to po prostu nie opłaca. Szukają pracy i swojego miejsca. Aczkolwiek idą na te studia, bo także nie ma alternatywy. Wielu z tych ludzi nie powinno być na studiach, ale jak nie mają alternatywy w innych miejscach, jeżeli nie ma alternatywy w technologii, w szkołach inżynieryjnych i prostych rzeczach, no to, to mamy to, co mamy. Ja zauważyłem ostatnio, bo jest taki zalew filmików pokazujących Pakistan, Indie, tamte regiony, jak bardzo oni potrafią robić rzeczy, które z Europy już wyszły. Nie wiem, są w stanie przygotować formy odlewnicze, żeby odlać jakieś skomplikowane elementy metalowe i robią to oczywiście w warunkach, które w Europie byłyby urągające czemukolwiek, jakiejkolwiek kulturze technicznej. Oni potrafią to robić. I nie ma oczywiście szkół, które ich tego wszystkiego uczą. Wszystko jest kwestią rzemiosła, cechów, czyli nauki praktycznej pod okiem kogoś, kto się na tym zna. Skąd ten ktoś zdobył tą wiedzę, bo na przykład o, u, obsługują obrabiarki typu frezarki, tokarki i tak dalej, umieją zmierzyć, przymierzyć, wszystko zrobić tak jak należy. No, trudno mi się w tym momencie wypowiedzieć. Ja widzę tylko stan zastany tu i teraz. I oni potrafią w kwestii mechanicznej i elektrycznej daleko więcej niż w tej chwili w wielu miejscach Europy się potrafi robić. Ja tylko chcę Ktoś... tutaj dla Jacka Jacka odpowiedzieć, że shit z Chin jest dlatego, że my to kupujemy. Gdybyśmy zamawiali coś innego, dostalibyśmy coś innego. Chińskie, wiele chińskich telefonów jest na takim poziomie, że sobie Europa może pomarzyć, żeby niektóre ich mieć. Nie możemy ich używać, bo wykopaliśmy między innymi oprogramowanie. Więc to nie jest tak, że tam jest tylko shit. My ściągamy chłam, bo my chcemy wszystko kupić tanio. Nawet jeżeli kupujemy tanio, to dostajemy chłam. Koniec, kropka. Cena jest podstawą. I dla niektórych się częściej op się bardziej opłaca tak, często dokładnie. wymieniać ten element, niż kupić taki, który jest porządny. No, programowane postarzanie sprzętu to jest jeszcze druga, tak drugi biegun tego wszystkiego, żeby zapewnić regularny i stały, przewidywalny popyt na to, co produkuje dany producent, tak? Maty, ktoś chce ci podwiedzić, bo się pyta, gdzie mieszkasz. No właśnie, widzę. Po, po, pozwólcie, że nie będę publicznie podawał swojego pełnego adresu. Nie, nie. Ja, ja napiszę. Wystarczy, potem. że miasto. Wystarczy, że miasto. No. Tutaj wracając jeszcze do tego, jestem ciekaw, czy na przykład, bo ja tak patrzę na, tutaj trochę nawiązując do tego naszej tradycji, kiedy patrzę sobie na to, jak Europa zaczyna myśleć na temat między innymi zbrojeń, no to nie ukrywam, że mam tą nadzieję, że rzeczywiście rozwój znowu przemysłu zbrojeniowego, że rozwój tego bezpieczeństwa, on trochę ruszy nas, bo on wymaga też niekoniecznie wielkiej wartości dodanej, jeżeli chodzi o wiedzę, że to rozruszać trochę może Europę, bo zawsze Europa rzeczywiście e, dzięki temu szła do przodu, także jeżeli chodzi o technologię i umiejętności. Jeżeli tego nie wykorzystamy, no to, no to trudno, no, mamy tą szansę, czy ona wyjdzie, nie wiem. 
Ja, ja tylko tak w ramach pocieszenia i żebyśmy przerwali taki depresyjny ciąg. Słuchajcie, kto uczył ludzi stawiać solary? No nie za bardzo nikt, ale pojawiła się potrzeba i w Polsce mamy najwięcej w Europie firm, które stawiają solary i w tym momencie jesteśmy liderem. Czego? I nasz... Tego, że facet przykręci to do dachu? Okej, okay, no ale jeszcze... to jest tak jak hydraulik i elektryk, to jest taki sam zawód. Ty, a Przed wiesz, chwilą że... powiedziałeś, nie, nie, że... Sorry, że... Sorry. Ale co? Elektryk, elektryk, jak ma ci zrobić okablowanie budynku, to on no. dostaje tylko kabel, no. a całą infrastrukturę musi wytworzyć. Ten, który stawia solary, tak naprawdę dostaje wszystko i tylko łączy te części, bo Hinol mu to wszystko spakował. Wielu no wiesz co, czasami elektryk ma taką czasami... samą robotę, wiesz. No, no właśnie. Trochę, tak. Ale, ale, ale co solarów no właśnie, no, no, no. Wizja pod tytułem jesteśmy potęgą solarów, bo je nakręcamy. Ale nie, bo, bo, nie bo chodzi o to, że po prostu nie było takiego zawodu. Wy mówicie, że jakiś zawód umiera i nie ma e, komu go przekazać. Ale tu jest przykład tego, że 15 lat temu nie było w ogóle takiego zawodu, a ludzie, którzy chcieli i myśleli i pracowali nad tym, rozwinęli się na tyle, że mają teraz kilkanaście czy kilkadziesiąt bardzo solidnych firm, powstał nowy zawód i to jest zawód fizyczny, tak jak elektryk, hydraulik, to skomplikowanie jest eee, podobne, tu bym nie, poczekaj, nie poczekaj. szalał, że jedno jest lepsze lub gorsze i po prostu się wytworzyło, bo była potrzeba rynku i była kasa w tym. Ale Mateo, tam jest no. też taka specjalizacja, są ci, którzy zajmują się fizyczną, fizycznym wymiarem tej pracy z montażem solarów i są szlachta, przychodzi elektryk, podpina, spina, integruje, sprawdza. I ma papiery, tak. 10% no tak. wszystkich ludzi zajmujących się tym to są ci specjaliści. Reszta to jest czysta fizyka ale, w łapach. Ale, jeszcze ale dokładnie rzecz. tak samo było na budowie, jak pracowałem kiedyś. Byli ludzie od ciągnięcia kabla Wszędzie i tak kucia tak. i był, była osoba jedna, która później na koniec to wszystko weryfikowała i podpinała. Okay. To jest naturalny ale, proces. Ale teraz dorzuć jedną rzecz. Ci, którzy montują na dachach domów, jest, są źródłem, świetnym źródłem interesu, ponieważ się okazuje, że często tak bardzo psują dachy, bo są niekompetentni ci, zwłaszcza którzy mają mało doświadczenia, że i ubezpieczenia potężne walą, i są problemy z pożarami, przecieki w domach. Naprawdę jest tyle problemów, znam trochę ludzi z tej branży, tam są takie stawki ubezpieczenia OC dla tych firm, że głowa boli. No, bo niestety, się w bo... tym momencie szkolą na ludziach, no, no ale tak. Wiesz, ale mojemu no, niestety, koledze... No, jeżeli... Tworzy Słuchaj, się nowy zawód, jest nowa branża. Wariat, furiat. Mhm. Żony samochód, jakiś tam Mercedes SUV nowy i ukruszyli przy montażu, a robił aż 20 y, tych kilowatów na dachu, żeby mu jeszcze grzało basen. No i spadły. No i wyobraź sobie, że porobiły mu dziurki w lakierze. Wiesz jak to, jak bekło? Głowa boli. Jest jeszcze jeden potencjał w tym wszystkim, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o pracowników, sfera budownictwa, budowlanki, ale wykończeniówka, ponieważ tylu ludzi ma teraz nowe koncepty na to, jak powinni mieszkać, tyle jest programów pokazujących, co można zrobić we współczesnym świecie, jak co może wyglądać i tu można się nieźle adaptować do tego wszystkiego i tu zapotrzebowanie będzie na różnego rodzaju fachowców i niestety to są drogie rzeczy. Kolega, który kupił mieszkanie i robił w dużych płytkach, z których jedna kosztowała taka, no nie wiem, metr dwadzieścia na metr chyba, coś koło 500 zł za sztukę, no i jak robił odbiór, robił go dosyć, że tak powiem, po chamsku, bo z dużą kulką od łożyska, puszczał i wszędzie, gdzie było głucho, na fragmencie takiej płytki, e, e, to tak nie może być. I sobie wyobraź, że znalazł takich 11 płytek. W całym, w całym domu 150 metrów, 11 płytek, które uznał i musieli uznać wykonawcy, że niestety, ale są źle położone. Jakiś wariat i sobie poszli. Zerwi? Nie, bo on słyszał, że mu to dudni, jak tam potem stanął i on tak, tak nie chce, bo nie za to zapłacił. No i teraz dziwić się, że stawki, zakładzenie takich płytek są od metra takie, jak wartość tej płytki? Wcale. Bo oni muszą na swój koszt teraz kupić te 11, te skuć, przygotować wszystko od nowa, a prawdopodobnie poszło o to, że źle wymieszali klej i było zbyt dużo wody, albo coś w tym stylu, doszli do takiego wniosku, nie? I cóż, niestety mieli umowę taką, że po takiej stawce się rozliczają, ale ma być zrobione bez fuchy, 
bez fuszery, tak? No i widzisz, jaki ból. I stawki tutaj niestety niskie nie będą na tym, bo coraz lepsze materiały, coraz droższe materiały ludzie potrafią sobie ściągać, bo takie mają zachciewajki. I ryzyko wykonawców też rośnie. To Mam nadzieję, dobrze, to tylko, że, że to, 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 to pójdzie do przodu, no zobaczymy. Na inny temat, bo tutaj się pytać odnośnie, jak to jest możliwe, że rubel w jedną sekundę... No to ta sprzedaż... To nie, nie, bo, Boros, Boros, nie słuchałeś, mówiliśmy o tym jakieś... No przed tym, jak weszliśmy na ten temat, który tutaj nas pochłonął, to mówiliśmy na ten temat, tak? Tam jest sprzedaż głównie na euro, no ciągnie to dolara, ale to jest jak gdyby chwilowe, jutro powinno... Powinien rynek wrócić do, do normy, tak? W tym momencie ktoś sprzedaje dosyć dużą ilość euro, ze względu na to, że musi zapłacić dywidendę w rublach. Tak, tak, tak najczęściej było w czerwcu, bo czerwiec jest tym miesiącem, gdzie coś takiego się odbywa. To tak tytułem wytłumaczenia. Ale generalnie tak patrzymy, że dzisiaj zaczęliśmy po tej 19. To co? Standardowo, standardowo, tak. I kończymy. Jest dziesiąte. Jest, jest po dziesiątej już. Także Znowu już na rekord, na rekord idziemy. Nie, tak. kwadransik no. ostatni. A no ja obiecuję już nie być pesymistą. Dobrze. Wiesz, ja już Chcecie wolę jeszcze jakiś pesymizm. temat, czy kończymy? Jak chcecie, ja przyszedłem później troszeczkę. Więc... Coś jeszcze może być? Z tych ekonomicznych bardziej Oj, w tym to momencie. Oj, to jeszcze może być. No może... No ale może jesteście już zmęczeni, nie wiem. Nie wiem jak widzowie, czy są zmęczeni, bo to są faktycznie trzy godziny. A na te rzeczy remontowo tam jakieś inne... No ja widzę, że zaczyna spadać liczba ludzi, więc... Nie, no ja widzę 2100, to być może spada na tym, na, na kapitanie. Tutaj na całości jest nadal jeszcze... Nie no, 1400 prawie jest u mnie. Zaszło o spadanie z 1300 coś. Okej. Okay. Dobrze, no to w takim razie, słuchajcie, no to kończymy, jeżeli nie macie żadnych tematów. Dziękujemy wszystkim widzom. Dziękujemy i, i idziemy kibicować na koniec meczu Polska-Holandia w siatkówkę. A nie skończył się? Już myślałem, bo no, oni poda- lubią Podawali tak nam, że 2-2 było. A. Więc piąty set. Cream de la cream. Dobrze. Tak jest. Trzymajcie się. Jeśli się podobało, zachęcamy wszystkich do tego, żeby oglądali więcej rzeczy na Kremlinka Show, na Kapitan Lisowski, śledzenie mediów społecznościowych każdego z nas tu obecnych i naszych kolegów, czyli też pozdrawiamy oczywiście kanał Martina i wszystkie media społecznościowe naszych kolegów, których tutaj dzisiaj z nami nie było. Dziękujemy bardzo serdecznie, polecamy się pamięć, polecamy się, jeżeli ktoś chce wesprzeć nas, czy to Patronite'em, czy w każdy inny możliwy sposób opisany na naszych social mediach i zachęcamy do czytania wszystkiego, co każdy z nas publikuje. Dziękujemy. Do Jak tu dzisiaj powiedział jeden z naszych tutaj słuchaczy, panowie, bardziej optymistycznie zacznijcie mówić o wojnie. <grym> tak, no, to, no to trzeba to śledzić mój profil, bo ja tam optymistycznie cały czas. Mi zarzucają, że jestem Dobrze. zbyt optymistyczny. <grym> co niektórzy. Dobra. Dobra. Cześć. Cześć. Trzymajcie się, hej.